పొగత్రావుట మరియు మద్యం సేవించుట ఆరోగ్యానికి హానికరం స్మోకింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ ఇస్ ఇంజురియస్ టు హెల్త్ tobacco use leads to cancer heart attacks lung disorders and other deadly diseases the characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as bd cigarettes kani zarda etc or their promotion in any manner aanandanni evar korkoru kani enta mulyaniki ధూమపానం భారీ మూయ్యాన్ని కోరుతుంది ధూమపానం మీకు హానికరం మిమ్మల్ని ప్రేమించే వారికి కూడా ధూమపానానికి తప్పదు భారీ మూల్యం ఈ నగరానికి ఏమైంది ఓ వైపు నుసి మరోవైపు పొగ ఎవ్వరూ నోరు మెదపరేంటి దీన్ని మౌనంగా ఎందుకు భరించాలి ఈ నిర్లక్ష్య ధోరణికి పాడాలి చరమ గీతం కాలే సిగరెట్ బీడి ఎక్కడ కనిపించినా ఉపేక్షించకండి బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ధూమపానం నిషిద్ధం అతిక్రమణకు తప్పదు జరిమానా ధూమపానం చేయకండి చేయనీయకండి ధూమపానానికి తప్పదు భారీ మూల్యం అబ్బో ఏంద్రా వర్షంలో దడుచుకుంటే ఏందో తెచ్చాడే పెద్ద మనిషి పాతిక ఇష్టమని నాన్న పలుచ కూర చేయించాడు ఈ ప్రేమలకు ఏమీ తక్కువ లేదు ఐదేళ్ల నుంచి పక్క పక్కనే ఉన్న తండ్రికి కొడుకుకి మాటలు లేవు ఈ వయసులో పడుదల ఎందుకయ్యా నీకు ఆఖరి రోజుల్లో కొడుకు మీద అలిగి ఏం సాధిస్తామయ్యా అవునే నాలుగు రోజుల నుంచి ఆడితో మాట్లాడాలని నాకు ఉంది రే ఉన్నాడు ఎందుకు తిన్నాడా ఏం చెప్పాడరా ఉప్పు చాప పాపు చారు ఏమన్నాడరా ఏమన్నాడు చెప్పలేదు ఏమిట్రా కూర తిన్నాడా బాగుందన్నాడా చెప్పు ఒరే నువ్వు తినరా ఏం చెప్తాడండి మీ చాదస్తం కాకపోతే ఆయనకి మనం అంటేనే గిట్టదు చెల్లెలు కూతుర్ని కాదని నన్ను చేసుకున్నారని కోపం తాత లేడి ఏం లేదు చేప కావాలా అయ్యో నాన్న నాన్నాన్ని బానే తెలుస్తున్నావు ఆయన మాట పడిపోతే కానీ నీకు నాన్న అని పిలవడానికి నోరు రాలేదంట్రా నీ కబురు చేస్తే రాలేదన్న దిగులతోనే ఆ మనిషి అట్ అయిపోయాడు నన్ను పిలవడం ఏంటమ్మా నన్ను అడుగుతావేరా నీ కొడుకుని అడుగు ఆడుతానే ఇంకా కబురు చేసింది రే తాత నాకు కబురు చేసాడా అవును మరి నాకు చెప్పలేదేంట్రా మర్చిపోయా చాలా సింపుల్ గా చెప్పిన మర్చిపోయా అన్న పదం ఆ తండ్రి కొడుకుల మధ్య శాశ్వతంగా మాటలు లేకుండా చేసింది ఇతనికున్న ప్రాబ్లం మతిమరుపు మనందరిలాగానే మరుపు అనే సహజ గుణం ఇతనికి ఉంది కానీ దాని డోస్ ఎక్కువ ఒక పని చేస్తూ ఇంకో పని మీదకి ఆటోమేటిక్ గా మైండ్ డైవర్ట్ అయిపోతుంది మరి ఇలాంటి వ్యక్తి కథ ఎలా ఉండబోతుందంటే మందు కొడతాను మాస్టర్ మందు ఉంది కదా అని ప్రతి చిన్న దానికి బిల్ వేసుకుని బజ్జుంటే బాడీ బద్దకించి పని చేయడం మానేస్తుంది మొక్కకైనా మనిషికైనా లోపలున్న రోగాన్ని లోపలే తగ్గించాలి ఏమిటి నేను చెప్పాను కదా మా వాడు ఏదైనా నేచురల్ గా నయం చేయడానికి చూస్తాడు అపర మేధావి ఫార్మల్ పాలిట దేవుడు మొత్తంగా హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ అగ్రికల్చర్ ప్రిన్సిపల్ సైంటిస్ట్ అయిందా నీ భజన నమస్కారం హలో సార్ హలో
కొంచెం హీరో లక్షణాలు ఉన్నట్టున్నాయి బాబుకి ఇతనికి పెద్దవాళ్ళు అంటే విపరీతమైన గౌరవం పర్టికులర్గా నువ్వు అంటే అమితమైన భక్తి మీ అమ్మాయి అని చెప్పగానే పిల్ల ఎలా ఉంటుందని అడగకుండా సంబంధం ఖాయం చేయమని ఒకటే గొడవ అల్లరి నువ్వు ఎందుకో అంత అల్లరి డోంట్ మైండ్ బాబుకి ఏమైనా లోపం అసే అది కాదు సార్ ఆకు మీద చిన్న మచ్చ ఉన్న వంద కోణాల్లో ఆలోచించే వ్యక్తిని అమ్మాయి పెళ్లి అంటే కొంచెం లోతుగా ఆలోచిస్తాం కదా ఏమనుకోవద్దు నేను ఇప్పుడు సిటీకే వెళ్తున్నాను నచ్చితే అమ్మాయిని చూపిస్తాను సంతోషం అండి ఓకే సార్ హలో పాండ్ రంగారావు అని పిల్ల తండ్రి రామ్ బాబు నీ గురించి లేపి లేపి వదిలిపెట్టాడు చాలా జాగ్రత్త మాట్లాడు అమ్మాయి బాగుందంట నాన్న కుర్రాడు నచ్చాడు అదిరిపడా నీకు అరగంటలో ఫోన్ వస్తుంది ఫోన్ పెట్టేసి ఆ ఏదో ఓవర్ రాక్షన్ లే ఆపు అసలే నీకు మతి మరుపు ఏం మర్చిపోయి తెస్తావని భయంతో చెప్తున్నాను నువ్వు ఇలా బెదిరించావు అనుకో నిజంగానే మర్చిపోతాను ఆ ఈ బెదిరింపులు ఒకటి నాకు లక్కీ నీకోసం ఎవరో పాన్ రంగరావు గారు వచ్చారు వస్తున్నా మరగబెట్టి ఒక పావు లీటర్ నీళ్ళు వేసి మళ్ళీ బాగా మరగబెట్టి ఇప్పుడు మెల్లగా పొయ్యి మీద నుంచి తీసి రే అక్కడ లంచ్ టైం అయితే ఇటుతో సోదేంటి రే వెల్ పని చూసుకో ఏంటి అప్పుడే లంచ్ టైం అయిందా రారా అదివిందరా ప్రవీణ కొంచెం మసాలా ఎక్కువైంది కదా నాన్ వెజ్ కి మసాలా తగిలితేనే రా పీస్ రుచి పెరిగేది ఏంట్రా పీసు రుచి అంటున్నావు ప్రవీణ్ గారు చికెన్ కర్రీ తీసుకొస్తే కాంప్లిమెంట్ ఇస్తున్నా నీ కాంప్లిమెంట్ సరే వచ్చిన ఆయన నీకేమన్నా కాంప్లిమెంట్స్ ఇచ్చాడా అని ఎవరో అదే రా పాండ్రంగారావు గారు అయిపోయింది మర్చిపోయాడు ఇక్కడ ఒక ఆయన ఇప్పుడే వెళ్ళిపోయారు నాన్న అర్జున్ గారి నెంబర్ పంపించు రే పనికి మాలనోడా ఎర్రి పాక చెప్పండి మీరు లోపలికి వెళ్ళి ఒక కాఫీ ఆర్డర్ చేయండి అది వచ్చే లోపల నేను వచ్చేస్తా నీకే ఫోన్ చేద్దామని బట్టలు వస్తుంటే చూడరా ఎవరు ముసుగెత్తి చూడరా మొహం పగల కొడుతుంది ముస్లిం యువత కాదురా నా మీనాక్షి హాయ్ తీసుకొచ్చేసావా మరి నిలబడి మాట్లాడతావు రా కూర్చో రోజు నువ్వు పప్పు సొద్దు కానీ నిజంగా నాకు పడింది అనేది ఏడుపుతుంటే చూస్తూరుకుంటా అనుకున్నా అందుకే వాళ్ళు ముగ్గేస్తుంటే ముగ్గు చెప్పు సహాయత్తుకు వచ్చేసాను వాళ్ళ నాన్న పిలిస్తే ఆ విషయం నాకు తెలియదురా ఎత్తు ఖర్చు పుచ్చుకున్నావు చూపించాను అంతే ఇంకా పెళ్లి అంతా నువ్వే సెట్ చేయాలి ఏం స్కెచ్ చేస్తావు ఎలా సెట్ చేస్తావు అంత అని ఓపుకురా చిన్నా నువ్వు 
నువ్వు చెప్పింది అంత ఓకేరా కానీ నేను నమ్మడం అసలు లేదు ఎందుకైనా మంచిది మూడు రాత్రులు గడిపిన తర్వాత ప్లాన్ చేస్తా బెటర్ నా ఫీలింగ్ కోయంబత్తూర్ వెళ్ళి కిచోర్ గారి ఇంట్లో కొన్ని రోజుల తర్వాత పెళ్లి చేసుకుని హ్యాపీగా ఉండండి మనిషిని పక్కకు పడేసి హాయిగా ఇక్కడ సొల్లు కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నావేంటాయా వాట్ ఈస్ దిస్ నాన్ సెన్స్ చెప్పు నిన్నే సారీ సార్ సారీ ఏమిటి సారీకి ఒక విలువ ఉంటుంది దాన్ని చెప్పేవాడికి ఓ అర్హత ఉండాలి మనిషి అంటే వాల్యూ లేని నీలాంటి వాడి కోసం ఇంతసేపు వెయిట్ చేశానంటే నాకు నా మీదే అసహ్యం కలుగుతుంది నాకు పెళ్లి పోయి మావరా మాయా మా చెప్పారా మాయా మాయో మాయ చాలా మంచాడు సారీ మాయా మీరు మా ఓడికి పెళ్లి ఇవ్వడానికి వచ్చారు నాకు తెలియదు మా ఓడి చాలా గొప్పడు స్కెచ్ చేసేది అంటే ఇప్పటి నిట్టు అయిపోవాల్సిందే మీరు అలా కారణాలు కూర్చుని మీ అమ్మాయి మా ఓడి సెట్ చేసేయండి మిగతా మనం ఆడుకోవాలి ఏమంటా ఇంకో మాటని గొంతులోంచి బయటపడిందో ఏం చేస్తాను నాకే తెలియదు వెళ్ళరాట్ వాడి మాటలు పట్టించుకోకండి సార్ నాకు కొంచెం మతి మరుపుంది సార్ ఒక పని చేస్తూ మైండ్ ఇంకో తన మీదకి వెళ్ళిందంటే ఆటోమేటిక్గా మిగతా అని మర్చిపోతాను సార్ అలాగే మిమ్మల్ని ఆఫీస్లో వెయిట్ చేస్తున్నాను అన్న సంగతి మర్చిపోయాను సార్ నాకు తెలియకుండా జరిగిన తప్పుని పెద్ద మనసుతో క్షమించండి సార్ ఇంత ప్రాబ్లం పెట్టుకుని పెళ్లి చేసుకుని నా కూతురు లైఫ్తో ఆడుకుందాం అనుకున్నావా అసలు ఏమనుకున్నావని రే చంపేస్తాను అర్థమైనా నాకు మనిషి పరిచయం అయితే ముందాడు లోపం పరిచయం అవుతుంది ఆఫీస్ దగ్గరే నీ గురించి క్లారిటీ వచ్చింది అయినా ఒకసారి కళ్ళారు చూసి నీ గురించి డిసైడ్ అవుదామని ఆగాను నేను ఊహించుకున్న దానికన్నా బాగా ఎక్కువ ఉందిరా నీ దగ్గర లైఫ్ లో నీ మొహం ఇంకెప్పుడు నాకు చూపించుకో నాకు ఆకలి లేదు నీకు అలవాటే కదా రాజా కొత్తగా బాధెందుకు నువ్వు పెద్ద పోటు కాడవని సంబంధాలు ఎత్తికే ఈయనకి కొడుకు పెళ్లి చేయాలని తాపత్రపడే నాకు కోడలు వస్తే కూతురు లేని లోడు తీరిపోతుందని ఆశపడే మీ అమ్మకి మా కుండాలు కానీ బాధ నీకెందుకు కష్టపడి సంబంధాలు తేవడం తేలిగ్గా మర్చిపోవడం ఆ మర్చిపోవడం సరదా మరి మాకు సరదా కాకపోతే ఈ మతి మరిపోయేవట్రా ఏదైనా పని చెప్తే బుర్ర పెట్టాలి ఎవరైనా స్పెషలిస్ట్ చూపించచ్చు కదా ఏ స్పెషలిస్ట్ ఏమీ చేయలేడు అందరు చేతులు ఎత్తేశాడు మ్యానుఫాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ ఈ జన్మకి ఎంతే రేయ్ ఎక్కడైనా నీలాంటి మతి మరుపు దొరికితే చెప్పా పెట్టకుండా లేపు నడిపో ఇక నీకు పిల్లని ఎదగడం నా వల్ల కాదు నేను ఎత్తకమనా నా పిల్ల వద్దు పెళ్లి వద్దు ఇంకా జీవితంలో ఎవరైనా అమ్మాయి చూసానంటే నీ మీద ఒట్టే హలో రేయ్ ఎక్కడున్నావు పది నిమిషాల్లో పాతిక సార్లు వేసేవారా వస్తున్నా బాస్ అరుస్తున్నాడు రా బ్లడ్ ఎక్కించాలంటే తొందరగా రా బాడీ మీద గౌరవం లేకుండా బాత్రూమ్ లో డాన్స్ ఆడేమని అడు రే నువ్వు వచ్చి కేకలేదు గానీ ముందు ఎక్కడికి రా హలో ఎక్కడున్నావురా తొందరగా రారా నీకు దండం పెడతాను బెడ్ మీద బ్లడ్ ఇచ్చి బాటిల్ పంపిస్తున్నా తీసుకో బాటిల్ ఎక్కడ పంపించా ఏ ఫ్లోర్ లో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అనుకుంటా అదేంటి రా నువ్వు పంపించాల్సిన థర్డ్ ఫ్లోర్ కదా ఇదే ఫ్లోర్ అక్క ఫస్ట్ ఫ్లోర్ మర్చిపోయి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఇచ్చా మర్చిపోయేవా చచ్చిపోతాడు రా ఇక్కడ మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తా మర్చిపోతారండి ఒక మనిషి ప్రాణం అంటే అంత నిర్లక్ష్యం ఏంటి మీకు రెండు రోజుల నుండి మిమ్మల్ని పెట్టుకోవడానికి ఎంత ప్రయత్నించాను 
इतनी इपड़ की पड़े सेटल लेकिन पोल स्टेशन के चेबे कदा लाइट सर लाइट बंपर मत कटे सर डबल सर सर एंतार इंडी सर मार्निंग हास्पल्ल की ब्लड इच्छा कदा ब्लडावनीमशार पूछी ग्रेटना <laughs> फोनोदी <laughs> నేను నిన్న కలసాలే ఒకడిని ఒక మనిషి ఎలా ఉండకూడదో అలా అంటోండి వాడి గురించి తలుచుకుంటేనే మైండ్ అంతా డిస్టర్బ్ అయ్యి కడుపులో తిప్పేస్తుంది చే లీవ్ ఇట్ అయినా నువ్వు ఇలా ఫోన్ లో థాంక్స్ అది చెప్తే అతన్ని అగౌరవపరిచినట్టేమ రే పండో ఫలమో స్వీటో తీసుకెళ్లి మర్యాదపూర్వకంగా కృతజ్ఞత చెప్పిరా ఏంటి అన్నట్టు వీలైతే ఆ మహానుభావుడిని నాకు కలిసే అవకాశం ఇవ్వమని చెప్పు ఆ సరే నాన్న కలిసి చెప్తా దట్స్ లైక్ మై గర్ల్ बैलदेर बैलदेर अम्मा नहीं हेल्प आउट का आवश्यक नहीं देखा अंतर लेदर आप रही ना ने नो के देवत कर पड़े ताना कौन सा अच्छा ना ओहो आउट कौन सा ना बॉस के वाल से रखते हैं अवरको दार बोसे हो आई तो निक चच्चना दौर कर दरा आलांटा मैं नहीं जीवतों लोग उसते नू मालंटो जीवतल तो डार कुंटो हेलो ह हास्पिटल में उन्होंने उच्च चेसे। सर, ये रोज़ राले दो। रोड नंबर ट्वेंटी लो कुछ पड़ी डांस कोलों दिखा दा? आकर नान। ये नाटक उसने नो वस्तीस कुंटले। तब पकड़ना उस्तार का दा? तली, न्यू एन अनुभव जन पिलाउट ले। राग बोधे मॉर्निंग फूड अंत वेस्ट उतना कुड़न की। आकर कुछ फोन जैसा नो बाइट हेलो अगर ना सब ओके सारी लेफ्ट चूर डंडी आजू साँ ताने ना निर्णय दस मैडम डास्टर 
బ్లడ్ ఇచ్చి సేవ్ చేసింది మా స్టూడెంట్ బ్లడ్ వేస్ట్ కాలేదనమాట పైకి చూస్తున్నారు ప్రేర్ చేస్తున్నాను పేషెంట్ కి ఏం కాకూడదని యు ఆర్ రియలీ గ్రేట్ డాడీ మీరు ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు కలుద్దాం అన్నారు కలుద్దాం తప్పకుండా కలుద్దాం కంగనే ఉంది ఇక నుంచి కలిసే కదా ఉంటాం వాట్ డు యు మీన్ ఐ మీన్ మంది బ్లడ్ రిలేషన్షిప్ కదా తొందరగా విడిపోము అంటున్నాను మహానుభావులు మాట్లాడే మాటలు అస్సలు అర్థం చేసుకోలేవు మహానుభావుల ఎక్కడ ఉన్నారా మీరు మరి బైదవే ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ రోజు ఇక్కడికి వచ్చి చూడొచ్చా అదే డాన్స్ 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 ఎస్ డాన్స్ సారీ కానీ బయట వాళ్ళకి అలౌడ్ లేదు తమ్ముడు చెల్లో ఉండి డాన్స్ నేర్చుకుంటుంటే తప్పకుండా రావచ్చు తెస్తా రేపే తెస్తా తమ్ముడిని తెస్తా నాకు తెలియకుండా నీకు తమ్ముడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అంటే డాడీ ఏమన్నా చిన్న ఇల్లు చిన్న తమ్ముడే మేడం చేతిలో పెడితే ఆవిడ డాన్స్ నేర్పిస్తారుగా ఓకే నేను నేర్పిస్తా నన్ను మేడం అని వద్దు కాల్ మీ నందన నందన నైస్ నేమ్ క్లాస్ కి టైం అవుతుంది ప్లీజ్ కంటిన్యూ ఓకే బాయ్ కాదు ఇప్పుడు నీకు అమ్మాయి ఇప్పుడు రా తమ్ముడు చేద్దాం కూర్చొని వేసే పెయింటింగ్ పడుకుని వేసే డ్రాయింగ్ ఏదైనా ఒక కళాకారుని రెచ్చగొడితే ఎలాంటి కళాకారుడు బయటకు వస్తాడో మీకు తెలుసా తెలియదు నీ తమ్ముడులా ఉన్నాడు కందిపప్పు తొంభై ఐదు రూపాయలకి కేజీ కానీ చింతపండు యాభై రూపాయలే ఏంటి రైట్ నాన్ సింగ్ మాడతాడు సార్ తండ్రి ఒకడే తల్లులు వేరే మేనేజ్ చేయండి అల్లూరు ఉన్నప్పుడు తమ్ముడు సత్యం ఉండకూడదా తీసుకురా ఈ అప్లికేషన్ ఫామ్ తీసుకోండి ఇతను ఎక్కడో చూసినట్టు అక్క అన్నయ్య వేదవరసలు కలిపి మా ఇద్దరిని అన్న చెల్లెలు చేయకు డబ్బులు అలాగే డబ్బులు ఎవరు అడుక్కునే వాడికి ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వలే అన్నాడు రేపు నీకేం పెడతాడు దానికి ఏదో ఒకటి పెడతాలేరా మా ఇద్దరి మధ్య నువ్వు చిచ్చు పెట్టకు ముందు ఎలారా బాబు నువ్వు అడుక్కునేవాడు కదా పార్క్ లో విని చూస్తే పారిపోని లవర్స్ ఉండరు డ్రెస్ మార్చుకొచ్చి చీచ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు ఏంటండి ఇది అంత సాఫ్ట్ గా అడుగుతామేంటి గట్టిగా అడుగు అడుక్కునేవాడు కాదా అడుక్కునేవాడే ఏడేమంది అమీర్ పేట్ మరి ఎప్పుడు సిగ్నల్ దగ్గర కనపడలేదు ఏం మాట్లాడు అవును అడుక్కునేవాడు కానీ అడుక్కున్న లాక్కునేవాడు మాత్రం కాదు ఈ అడుక్కునేవాడు మనలాగే ఒక అమ్మకు పుట్టి బిడ్డని ఎలా పెంచాలో తెలియక జిహెచ్ఎంసీ చేతలో పడేసిన చిత్తు కాగితం ఈ అడుక్కునేవాడు తిండి పెట్టే నాదుడు లేక దొరికిన అడ్డమైన తిండి తిని అడ్డంగా బలిసిన పిచ్చి మహారాజు ఈ అడుక్కునేవాడు అన్న వీళ్ళు కూడా ఎన్నిసార్లు అడుక్కునేవాడు అడుక్కునేవాడు అనలేదన్న సారీ రా సారీ అడుక్కునేవాడు కూడా ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉంటాడు వాడిని కరెక్ట్ గా సాన పెడితే మైకిల్ జాక్సన్ రేంజ్ కి ఎదుగుతాడని చూడలేదు గుట్టి జనవరం మైకిల్ జాక్సన్ అంటూ ఇప్పుడు చచ్చిపోయేవాడు ఒక రూపాయి పాపాన్ని కడిగేసుకుందాం అనుకుంటారు కానీ లోపల ఆటని ఎంకరేజ్ చేయరే అందుకేరా నీలాంటి అడుక్కునే వాళ్ళకి అండగా నిలబట్ట కోసం అన్నగా పుట్టారు ఈ ప్రపంచంలో అందరికి మీలో నాలో అందరిలో ఒక లోపం ఉంటుంది ఆ లోపాన్ని పాపంగా చూడకండి ఆ పాపాన్ని శాపంగా మార్చకండి పని లోపాన్ని ఈ లోపాన్ని కూడా కడిగేసుకో సెట్ అయిపోద్ది యూ రైట్ అడుక్కునే వాడిగా పుట్ట విడి తప్పు కాదు కానీ అడుక్కునే వాడు చచ్చిపోతే అది విడి తప్పే విడి తప్పు కాదు నా తప్పు నా తప్పు మా కర్మ ఆ తప్పు నేను బతుకుడిగా జరగనివ్వను వీడికి ఆశ్రయం ఇచ్చి ఎంకరేజ్ చేసి ఇండియాలో ఒక మంచి డాన్సర్ చేస్తారు లేదంటే నేనే యూట్యూబ్ లో ఐస్ క్రీమ్ నేను తీసుకొస్తా ఉండు
మొత్తానికి అడవి వదిలించుకొని హైదరాబాద్ లో అడుగు పెట్టడానికి నేల్ పట్టింది నరకంరా బాబు మంచి చెడు మాట్లాడుకోవడానికి ఇలాంటి ఫ్రెండే లేడు దాదాపు పదేళ్ళ ఉంటుందా మనం కలిసి అన్నట్టు బాబు ఇక్కడ అదిగో మాట్లాడని వచ్చాడు హలో అంకల్ హలో బాగున్నావా బాగున్నాను అంకల్ మంచిది బయలుదేరదాం నానా ఏమిటి బయలుదేరదాం ఇన్ని నెలల తర్వాత వచ్చావు కూర్చో కాఫీ తాగి వెళ్తు కానీ కొంచెం అర్జెంట్ పని ఉంది వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ టైం కలుద్దాం కాఫీ చాలా బాగుంది కూర్చొని నాన్న తాగిద్దాం నువ్వెటు మీ అమ్మకి సంబంధాలు చూస్తున్నావు నేను వీడికి సంబంధాలు చూస్తున్నాను తనకు వీడిని నచ్చాడు అనుకో క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరం ఏం క్లో అయిపోవచ్చు ఒక్క నిమిషం ఏంటి అది వీడికి సంబంధాలు చూసి చూసి ఎవరు నచ్చక మీ అమ్మాయి చూసి ఇష్టపడ్డాడా ఆనందంలో కాస్త తొందరపడ్డా అదేమిట్రా ఎందుకో దానికి పోలీసులు అంటే మంచి ఒపీనియన్ లేదు నువ్వేం అనుకో పర్లేదు అంకల్ థ్యాంక్ యూ పదండి అనే లైన్ లో ఉన్నాడు మాట్లాడతావా అదేదో మూడో ఫ్లో ఉందండి మీరు మళ్ళీ చేయండి ఓకే పెట్టేస్తాను బాయ్ ఏంటి అతను ఇంకా ఐ లవ్ యూ చెప్పలేదా నాకన్నీ తెలుసు చెప్పు అంతలేదో దినా ఓన్లీ అది ఫ్రెండ్షిప్ అతనంటే నాకు ఇష్టమే గాని అతనికి నేనంటే ఇష్టమో కాదో తెలియదు కానీ వన్ డే కూడా నన్ను చూడకుండా ఉండలేడు అదే లవ్ అంటే ఓ పంచి నువ్వు నీ ఇష్టాన్ని నీలోనే దాచేసి అతనికి నీ మీద ఇష్టాన్ని ముందు కనుక్కో సరేనా సరే హలో మాంగ్ ఫర్ యూ కమ్ సూన్ బాబు బాబు ఆకలేస్తుంది బాబు ధర్మం బాబు ఒకే ఒక్క రూపాయి బాబు అర్థం చేసుకోండి ధర్మం బాబు ఒకే ఒక్క రూపాయి బాబు ఏంటండి రోజు రోజుకి మీలో దయాగుణం ఎవరిస్ట్ ఎక్కి ఆకాశ పంచులోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇంటి డాన్స్ క్లాస్ లేదా నాకు స్పెషల్ క్లాస్ తీసుకుంటున్నారు అడుకునేవాడికి బైక్ ఇస్తే చెప్పాలనిపించింది వన్ మినిట్ ఇప్పుడే వస్తాను ఎక్కడికి చెప్తాగా హలో ఫోన్ కూడా చేయకుండా వదిలి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు షిట్ ముస్టుడు గొల్ల పడి మర్చిపోయాను మేక విష్ ఫౌండేషన్ నుంచి కాల్ వస్తే విష్ చేయడానికి వెళ్ళాను మీరు అబద్ధాలు ఆడతారా మీకు అలా అనిపిస్తుందా చా సరదాగా అన్నాను యూ నాట్ లైక్ అార్మల్ పర్సన్ అవునండి అంతకు మించి ఈ రోజు నుంచి నన్ను అండి అనకండి పేరు తోపలవండి 
ఇప్పుడు Thank you, man. Thank you very much. Yen duk sir, ipre dantha. Inta body kanta bloody chka padu. I should say thanks for your kind heart, man. You're welcome, sir. Sweet sir, boy. Okay, sir. Oh, this good, sir. Thank you. You ani naavi nu bloody wale dantha bite kinte sir na bite padi nu veich na tapadhan jeppe on. Oh, itchi much pain anku na da. Hmm, yeh is na tomda. Inka ata sangatlo field ni maan da. Yehra average kundi polarit gada. ఫ్రీగా వచ్చి శుభ్రంగా తినక పుల్లారెడ్డ సమరసింహారెడ్డ అంటావు ఎందుకు తిను అయినా మన ఇంట్లో వండుకుంటే టేస్టే వేర్రా రే ఇంట్లో స్వీట్ అంటే గుర్తొచ్చింది మొన్న మనం డాన్స్ టీచర్ కి వెళ్ళడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ డాన్స్ స్కూల్ పక్కన పెద్దవాడు బడ్డీ పెట్టి అమ్ముతుందిరా బాదుషా ఉందిరా లైన్ లో నుంచి మరి కొనుక్కుంటున్నారంట డాన్స్ టీచర్ అదే డాన్స్ స్కూల్ లైన్ లో లైన్ లో నుంచి మరి కొనుక్కుంటున్నారంట లైన్ లో ఉందిరా రే ఇట్స్ స్వీట్ రా చెప్పండి సారీ ఇందాక సడన్ గా బాస్ వచ్చేటప్పటికి క్లాస్ అయిపోయిందా అయిపోయింది ఇందాక ఏంటి మాట్లాడుతున్నావు చెప్పు పర్లేదు ఏం లేదులే ఏదో జోక్ చేశాను ఈ మధ్యకాలంలో నన్ను ఎవరు అంత నవ్వించలేదు తెలుసా వే నేను చాలా కాలం నుంచి ఒక విషయం అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను అది అడగటానికి ఇది సందర్భంగా తెలీదు అడగచ్చా ఏంటి నీకు మంత్లీ శాలరీయా క్లాస్ కింద నెత్తారా బాయ్ అలా పెట్టిస్తుంది ఏంటి ఇంత ఓపెన్ గా మాట్లాడినా నన్ను అవాయిడ్ చేస్తున్నాడంటే నా మీద ఇష్టం లేనట్టి నందన ఫోన్ ఎత్తు 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 లక్కీ కాల్ లక్కీ ఫోన్ చేస్తున్నాడు చూడు ఇష్టం లేదని ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పేశాడు ఇంకెందుకు ఫోన్ చేశాడు కట్చే పని లేక అరే హలో హలో ఒక్క నిమిషం ఇస్తున్నాను మాట్లాడు లైన్ లో ఉన్నాడు మాట్లాడు ఏం కావాలి సినిమాకి రావాలి ఎవరు ఎవరు అయితే నీకెందుకు ఫోన్ చేస్తాను నేను రాను అబ్బా అలాంటి ఏంటి నేను ఆల్రెడీ టికెట్ కూడా తీసుకొచ్చాను ఇంటర్ ఏం అర్థం కావట్లేదంట చాలా బాగుందంట కుళ్ళు జోక్ లేకు నాకు నవ్వు రావట్లేదు ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఐఎమ్ నాట్ కమింగ్ నీ కోపం వచ్చిందని అర్థం అవుతుంది బట్ ఎందుకు వచ్చిన అర్థం కావట్లేదు నువ్వు రాపోతే నా మీద ఒట్టే ఏ ఒట్టేస్తే వచ్చేస్తాను అనుకున్నావా అవును అనికే గేసను నీతో ఒక విషయం చెప్పాలి ఆ పొద్దున్న చెప్పావుగా ఇంకెందుకు నా బుజ్జి గదు నా బంగారం గదు అతని మాటలు బట్టి చూస్తుంటే కన్ఫర్మ్ గా నిన్ను లవ్ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది థియేటర్ కి నీకు ప్రపోజ్ చేయడానికి రమ్మని చెప్తున్నాడు అంతేనంటావా నిజంగానే లవ్ చేస్తున్నాడంటావా కన్ఫర్మ్ మాట్లాడు హలో అరుస్తున్నాడు మాట్లాడు ఎన్నింటికి రావాలి సెవెన్ ఓ క్లాక్ షార్ప్ ఐమాక్స్ బయట వెయిట్ చేస్తుంటా సరే బాయ్ ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయలేదండి సెవెన్ ఫోర్టీ ఫైవ్ అయిపోయింది సూపర్ రా నెక్స్ట్ పోయి ఇది టచ్ పెట్టి 
One shot, four coins. Hello, hi. Hmm? Uh, work adan konna nao. Yenti cinema ko chawa? Cinema theatre ki cinema ka kunda shopping kosta ra? Oh, hmm. irritation lo naon konta. Aina Ryan Wall kosam wait chese karna. Vachna tanje je ichka da. Aje cinema? Ha? Huh. Aina ne pur police nka do. Off duty. Friendly feel abo? Hmm. Hmm. Ah, vasta vetu kunto vasta. పడిపోవడానికి రెడీగా ఉంది చూడు చూస్తా ఇది గణిత శాస్త్రంలోనే ఒక అద్భుతమైన కట్టవరా అబ్బ వైద్య శాస్త్రం రా ఏ శాస్త్రం అంటేట్రా ఇది ఒక మెడికల్ హిస్టరీలో మెరికల్ హిస్టరీ మెరికల్ హిస్టరీ రే ఈ రోగాన్ని చూసి డాక్టర్లు అందరూ బెదిరిపోవడం తప్ప గేమ్ ఆడి నాలుగు ఆటలు గెలిపించిన మహర్ బౌడలేట్రా రే నువ్వు మా పాలిట శంకర్ దాదా శంకర్ దాదా హే శంకర్ దాదా యమ్ బేబీస్ శంకర్ అబదన్ శంకర్ దాదా యమ్ బేబీస్ అబదన్ శంకర్ దాదా యమ్ బేబీస్ బాబా యా పాడు వెట్టి ఓకే ఓకే మళ్ళీ బోర్ దాదా తీస్ కెలరా యాసలు ఎక్కువ సేపు ఉండకూడదు బూర్ తో కొడతాడు పద యాక్చువల్లీ తాత ఒక వారం రోజులు ఏం తిని తాగి ఈ రోజు అలాగే జ్యూస్ తాగించాలని సినిమాకి రాలేకపోయాను కనీసం నీకు ఫోన్ చేసి చెప్దాం అనుకున్నాను కానీ కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం క్యారమ్స్ పైన పెట్టాను నన్ను క్షమించు అంత మాట అనొద్దు ఈరోజు మీరు వచ్చినా నేను ఇంత ఆనందపడేదాన్ని కాదు అమ్మాయిల కోసం అమ్మ నాన్న దగ్గర అబద్ధాలాడేవాళ్ళని చూసా కానీ మీరు గ్రేట్ ఏ సంబంధం లేని వ్యక్తి ఆరోగ్యం కోసం తపన పడిపోయే మనిషితో ఉన్నానంటే నేను ఏ జన్మలో చేసుకున్నా పుణ్యము చెప్పిన టైం కి రాలేదన్నా కోపంతో ఫ్రెండ్షిప్ కట్ చేసుకుందామని వచ్చా కానీ లైఫ్ లాంగ్ మిమ్మల్ని వదులుకోకూడదు అన్న ఆనందంతో తిరిగి వెళుతున్నా ఓకే మార్నింగ్ కలుద్దాం చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి ఆటో ఎక్కువ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ నోర్ మూసుకొని ఆటో ఎక్కువ మాయా చట్నీ అంబులి ఇంకా ఇంటికి రాలేదా ఫోన్ చేస్తుంది నాకు హలో ఏమైందమ్మా హలో నాన్న ఏడవకు ఏమైందో నీకు చెప్పు నన్ను పోలీస్ స్టేషన్ కి తీసుకొచ్చారు పోలీస్ స్టేషన్ ఎందుకు పక్కన ఎవరున్నారు ఫోన్ ఇవ్వ ఒకసారి మా డాడీ మాట్లాడతారంట హలో ప్రాస్టిట్యూషన్ కేసమ్మా ప్రాస్టిట్యూషన్ కేసా ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు వన్ అవర్ లోపు సిసిఎస్ కు వచ్చి స్టేషన్ బయలు తీసుకో లేకపోతే క్యాండిడేట్ ని కోర్టులో హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తా అది కాదు హలో ఏదో ఎన్క్వైరీ అని స్టేషన్ తీసుకెళ్లారంట ఏమైందో నేను వెళ్ళి చూస్తాను కదమ్మా అసలే నెల నిండి దాని నువ్వు కంగారు పడకు నేను వెళ్ళి తీసుకొస్తా
చెప్పరా రే ఏదో కార్ బయటకి వెళ్ళింది మా మామ అనుకుంటా పన్నెండింటి దాకా వెయిట్ చేసి విషయేనా లేదంటే గోడ దూకేసి గిఫ్ట్ ఇచ్చేసి వచ్చేనా నువ్వు ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేస్తే ఎల్లిన పని మర్చిపోతావు నాతో సుల్లాపి ముందు అమ్మాయిని విష్ చేసి నీ లో మ్యాటర్ సెట్ చేసుకుని రా ఓకే హలో ఆగు దాన్ని టచ్ చేయకూడదు మార్కులో పెట్టాం కదా బండి యాక్సిడెంట్ చేశాడు ఏసీపీ గారు వచ్చి ఎఫ్ఐఆర్ రాసే వరకు క్లియర్ చేయకూడదు ఎవరు ఎవరు యాక్సిడెంట్ చేసింది అదిగో ఆడే ఇంత ఇరుగు సందులో ఎలా గుర్తెవరా ఏ ఏరియా అనేది సార్ బేగం పెట్ సార్ బేగం పెట్ అంటే మందే బేగం పెట్ ఎక్కడ అదే సార్ ఆ రైల్వే స్టేషన్ పక్కన బ్రిడ్జ్ ఉంది సార్ ఆ బ్రిడ్జ్ ఆపోజిట్ అపార్ట్మెంట్ సార్ శాంతిబాగ ఆ అదే సార్ వారిని నాది శాంతిబాగ పక్కనే కదా సమయానికి దేవుళ్ళ వచ్చారు సార్ నా పక్కన సార్ నాకు కొంచెం ధైర్యంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఏసీపీ వస్తున్నారంట నువ్వు మాత్రం ఏం చేస్తావు సగం వర్షం పడితే అవును సార్ హైదరాబాద్ వెదర్ బాగా అన్ప్రెడిక్టబుల్ కదా అదే సార్ నాకు కోపం ఉంచింది మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతాను అనుకోండి సార్ ఎందుకంటే కింద పడిపోయింది సార్ డబ్బులు బాగా తగిలేదు సార్ ఏదో వీడి కొల్లబడి సారీ అండి హాస్పిటల్ గురించి వెతుకుతూ లేట్ అయిపోయింది సారీ <laughs> పదండి అంకల్ వెళ్దాం పదమ వెళ్దాం మీరేం వరీ అవ్వకండి నెక్స్ట్ ఏం జరగకుండా చూసుకుంటాను నందన నీ పర్మిషన్ లేకుండా నా వైఫ్ అని చెప్పాను 
నెక్స్ట్ టైం ఎక్కడ కనపడితే నేను ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉంటారని చెప్పక తప్పలేదు తప్పుగా అనుకోకే సార్ ఎందుకు అలా అనుకుంటుంది బాబు ఏం పర్లేదు నందన ఫేస్ చూస్తుంటే కోపం వచ్చినట్టుంది అంకుల్ అయినా ఇంట్లో పోలీసు ఉంటే ఉపయోగం ఉంటుంది కదా థింక్ అబౌట్ ఇట్ నాన్న వెళ్దామా సార్ ఉంటాం బాబు ఓకే అంకుల్ సార్ ఇంతకీ ఆ అమ్మాయికి మీ ఇంటెన్షన్ అర్థమైందంటారా రే తనది నోట్లో వేలేసుకునే వయసు కాదురా నోరు తెరిచి ఐ లవ్ యూ చెప్పే వయసు ఈ ఇన్సిడెంట్ తన బుర్లో స్ట్రాంగ్గా రిజిస్టర్ అయి ఉంటుంది ఈరోజు మీరందరూ చాలా కష్టపడ్డారు ఈ డబ్బులు తీసుకొని ఎంజాయ్ చేయండి వెళ్ళండి థ్యాంక్స్ సార్ అయిపోయిందిరా మొత్తం నాశనం అయిపోయింది నా వల్ల ఒక తల్లి బిడ్డ ప్రాణం పోతుందిరా ఎక్కడున్నాను ఎక్కడికి వచ్చాను ఏం అర్థం కావట్లేదు చుట్టుపక్కల ఎవరన్నా అడుగు ఏమన్నా క్లూ దొరుకుతుందేమో అక్కడ ఏదో వే నేరో మార్కేసు ఇంతకే <laughs> 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 నువ్వు నా అందరికి ఇన్ఫార్మ్ చేసేవి మ్యాటర్ చెయ్యి మరి చెయ్యిపోయానరా హలో నందన మీ వదినకి పెయిన్స్ వస్తే తీసుకొచ్చి సిటిజన్స్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశాను పెయిన్సా ఇప్పుడు ఎలా ఉంది కంగారు పడాల్సింది ఏం లేదు చేద్దామని ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చాను సడన్ గా నువ్వు చేసేటప్పటికి ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలో తెలియట్లేదు పాప పుట్టింది అచ్చు అమ్మలానే ఉంది రాజుదు గాని రే కార్ ఎంట్రన్స్ లో వెళ్ళేసి సెక్యూరిటీ వాడు గొడవ చేస్తున్నాడు తీ సరే నేను కార్ తీసేసి వస్తాను లోపల ఉండు అన్న ఒరే నా కార్ రా అవతల ముహూర్తం టైం దాటిపోతుంది వస్తున్నావా లేదా ఐదు నిమిషాలు వస్తే నీకేమైనా అభిందరా 
ఐదు గంటల ముందు ఇదే మాట చెప్పి తీసుకెళ్ళావు నువ్వు అర్థం పట్టుకోవే నువ్వు ఫోన్ పెట్టకన్నా డ్రైవర్ తో అయిపోతావు వాడు వచ్చే వరకు మాట్లాడుతూనే ఉంటు నీ కోసం బెండకాయ ఉండాను దొండకాయ ఎప్పుడు చేశాను దొండకాయ కూడా అబ్బో ఫిష్ ప్రాంతం చెప్తున్నావుగా ఇదిగో మా నందన మళ్ళీ అజయ్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఫోన్ చేస్తున్నాడు ఫైనల్ గా ఆలోచించి చెప్పు మంచి మనిషి ఎందుకో నీకు పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ అని అనిపిస్తుంది నాకు రిప్లై అయ్యాలి కదా వాళ్ళకి మామయ్యా నందన ఒక అతన్ని ప్రేమిస్తుంది అదే మావయ్య నన్ను హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసి పాపకి ప్రాణం పోసాడే ఆ కుర్రాడిని ఇద్దరికి ఒకరంటే ఒకరికి ప్రాణం మావయ్య ఇంతకు ముందు నందన కూడా ఒకసారి చెప్పింది కదా తన స్టూడెంట్ కి బ్లడ్ ఇచ్చి సేవ్ చేశాడని అతనే మావయ్యాలాంటి గొప్ప వ్యక్తితో మావయ్యాను పిలిపించుకోవడానికి అయినా నిన్నిచ్చి పెళ్లి చేయాలి కదా ఎక్కడున్నాడో వెళ్ళి కనుకో డైరెక్ట్ గా తాంబూలాలు తీసుకుని వెళ్ళిపోదాం ముందు మీ ఇద్దరికి పరిచయం చేస్తాను చెయ్యి మరి వెళ్ళి ఫోన్ చెయ్యి సరే హలో సడన్లీ సో మచ్ లవ్ అహో అహో ఎసే ఏ అమ్మాయి కన్నా పెళ్లి అవుతుందంటే హ్యాపీగానే ఉంటుంది కదా నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటున్నా నాకు ఎలా చెప్పి ఎవరిని పెళ్లి చేసుకుంటావా నేను పిచ్చోడా నీతోనే నాతో నిన్నా మా డాడీ మన పెళ్లి కొప్పుకున్నారు నేను కలుస్తానన్నారు గెట్ రెడీయా ఎస్ బాయ్ బాయ్ లక్కీని లక్క మీరు నా పెళ్లిలో వేయాల్సిన డాన్స్ చూసి ప్రాక్టీస్ అమ్మా నాకు మతి మరి పని ఈ జన్మలో పిల్ల రాదు పెళ్లి కాదు అన్నాడు కదా మీ ఆయన నేను ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటున్నా నీకు పెళ్ళే అవును నాకే పెళ్లి ఈ షాక్ సాయంత్రం దాకా సస్టైన్ చేయండి మా మామయ్య వచ్చి తాంబూలాలు ఇస్తాడు అప్పుడు దాకా ఈ టీవీ కట్టేయండి అమ్మా మంచి డ్రెస్ బాబు కొంచెం సౌండ్ తగ్గించా మా ప్లీజ్ సాంగ్ బాగుంది కదా సార్ అదేనా ప్రాబ్లం తగ్గించు ప్రపంచం మొత్తం నీ మైండ్ డైవర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది నువ్వు మాత్రం ఒకరా ఎక్స్క్యూజ్ మీ కొంచెం పాపం చూస్తుంటారా వాటర్ తెచ్చుకుంటాను నేను చూడను ఆ ఒక్క నిమిషంలో వస్తానండి ఆ ఒక్క నిమిషం చాలా బతుకు బస్ స్టాండ్ అయిపోయాను అయ్యో ట్యాప్ ఇక్కడే ఉందండి వాటర్ పట్టుకోవడానికి ఇబ్బంది అని ఇక్కడ నుంచి వెళ్తున్నా చూడండి కొంచెం అది ఏమన్నా నువ్వు ఎంత క్యూట్ గా ఉన్నావు అంటే అమ్మ అమ్మ డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వకూడదు నువ్వు దయచేసి కొంచెం అటు పక్క కూర్చో తల్లి చంపేస్తాను అర్థమైంది నాకు మనిషి పరిచయం అయితే ముందాడు లోపం పరిచయం అవుతుంది లైఫ్ లో నీ మొహం ఇంకెప్పుడు నాకు చూపించు ఈయన ఇక్కడికి వస్తున్నాడేంటి చూసాడేంటి మొత్తం కంపైపోతుంది ఏమైందో 
చూడలేదు <laughs> ఏంటమ్మా బంగారం ఎక్కడా అల్లుడు గారు నీంగల్ సంసారికణం ఫోన్ అవుట్ ఆఫ్ కవరేజ్ ఏరియాలో తొడంగి దయచేసి పది నిమిషాలు ఆగి ఇరిక్కి అని చెవరు ఉంబదరు అమ్మా ఆయన ఓ రక్షణ అమ్మని చెప్పు సాయంకాలం షాక్ అవుతా అన్నా కదరా షాక్ అవుతున్నా ఏమండి ఏ మనిషికైతే నీ గురించి పూర్తిగా తెలుసు ఏ గుండెకాయ అయితే నీ మతి మరపు వల్ల హత్తయిందో ఆ ఇంటికి అల్లుడు అయిపోదాం అనుకుంటున్నావా ఏ ఏంటి మీకు కామెడీ ఉందా రే ప్రతి మనిషి లైఫ్ లో కామెడీ ఉంటుందా కానీ నీ లైఫ్ ఏ కామెడీ అయిపోయింది నా మాట విను ఆ ప్రేమను పక్కన పెట్టి అదిగో నీ వెనక ఉన్న లక్ష్మిని ప్రేమ ఆశీర్వదించండి అయ్యా శీఘ్రమే కళ్యాణం ప్రాప్తి చేస్తుంది నువ్వు లోపలికి పోవే నీకు ఎంతకంటే బెటర్ వైఫ్ ఎక్కడ దొరుకుతుందిరా అది చీర మార్చిందంటే ఐశ్వర్య రాయ్ కంటే అందుకత్తరా ఆ బ్యాక్ బ్లాక్ చూడు ఏంటా మాటలు అసలే వాడు అలా బాధపడుతుంటే అమ్మా ఈ రోజు ఒక్కరోజు నన్ను ఎక్స్క్యూజ్ చేసి ఫుల్ గా ముందు కొట్టి పడిపోతే తప్పితే నెక్స్ట్ టైం చేయాలో క్లారిటీ వచ్చేటట్లేదు ఓకే నాన్న లిమిటెడ్ గా తాగి లేట్ అయినా ఇంటికి వచ్చేసి పదరా హే అక్కడ సాంగ్ కదా డ్రెస్ మార్చు సచ్చి నువ్వు మీరు కేం పని ఇక్కడ రావాల్సిందే <laughs> ఒక్క నిమిషం నానా లక్కీ లైన్ లో ఉన్నాడు కలుస్తానంటున్నాడు మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా వస్తాడా అడుగు లేకపోతే లాస్ట్ టైం లాగా ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పడేస్తాడా నానా సోషల్ సర్వీస్ కదా అదనంతే టైం చెప్పండి ఇప్పుడు వచ్చేస్తాడు సరేలే హాఫ్ అన్ అవర్ లో సేమ్ ప్లేస్ కి రమ్మను విన్నావు కదా థాంక్స్ బంగారం బాగా మాట్లాడు బై బంగారం అంట లైఫ్ మట్టి ముద్ద అయిపోతుంది మట్టి ముద్దేరా చే యావ కంప ఏంట్రా అదే హైబ్రిడ్ పూలు పల్ల కోసం కోడి పెంట గేద పేడ తో తయారు చేసిన సిట్ గోల్డెన్ శాండర్ ఇది ఇది వాడితే మొక్కలకి ఎరువండదు రైతుకు అరువండదు ఈ పెంట కోసమేనా ఇన్ని రోజులు కనపడకుండా పోయావ్ అవునరా నువ్వు ఎలాగనే దీని వాడి నాకు మంచి పేరు తెచ్చి పెడితే సిట్ 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 గోల్డెన్ శాండ్ సైంటిస్ట్ గా సెటిల్ అయిపోతానరా చూడరా స్మెల్ ఇట్ రా స్మెల్ ఇట్ రా వన్స్ అన్నసర టికెట్ యా ఎవర అంకుల్ లక్కీ అని చాలా మంచి కురాడు ఓ ఈ రోజుల్లో ఎంత వెతికినా అలాంటి వాడు దొరకడు అన్నమాట She's in love with him. <laughs> Uncle, Nandana select chess kundan te athana avaro samanyu day unna do. Osa nene chodha cha. Why not? Idli tinu well down. Eee ma indra? Dai chesa dhoorangka petra. Pettel le gani? A phone wala tension enti? Nen ma maa vayin kalwa lanta. Kalu. Cha. Ayani kalsa rante ante. Na vatmarum kurin cha ayani inchi inchi telsu. ఆయన కలపతి ఇవి చంపేస్తుంది తెలిస్తే ఆయన చంపేస్తాడు షిట్ గోల్డెన్ సైన్ ఈ గండం గట్టే సింపుల్ రా ఇవాళ్ళకైతే ఓ మంచి యదవన్ జ్యూస్ బుక్ చేసి అల్లుడు పరిచయం చేయి ఈ రోజుకి నీ ఫేస్ తప్పించు తర్వాత తీరిగా ఆలోచించు నాకు తెలిసిన ఏదో నువ్వు అక్కడవే టైం సెన్స్ లేని వాళ్ళు అంటే నాకు అస్సలు ఇష్టం ఉండదు ఏ రా కరకట్ట అంకుల్ 
సారీ నేనే లక్కీని ఏంటి బాబు లేట్ అదే అదే కడుపులో కొంచెం గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్ వాష్ రూమ్ కెళ్ళాను టిష్యూస్ అయిపోయాయి అందుకే లేట్ అయింది నందన టేస్ట్ ఏంటి ఇంత తరిద్రంగా ఉంది యువర్ టేస్ట్ వల్ల ఉంటాయి సార్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ టేస్ట్ హూ ఇస్ అంకుల్ ఆహా ఇతనా మా ఫ్రెండ్ కొడుకు నాకు బాగా కావాల్సిన వ్యక్తి హలో సార్ పోలీస్ పోలీసా మరి ఇంకే సరే వెళ్తాను ఇప్పుడే కదా సార్ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది రెండు వెళ్ళి సరదా కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు చెప్పు మీ ఫాదర్ ఏం చేస్తారు నువ్వేం చేస్తుంటావు అమ్మయ్యా ఈ రోజుకి సేఫ్ అరే రే ఏంటి బాబాయ్ అని ఓకే సార్ తీసుకెళ్ళాలా ఏదైనా హెల్ప్ తీసుకోవచ్చు కదా మంచి చోడులాగా ఉన్నావు బాబు ఆ సెంటర్ దాకా వస్తావు ఏంటి ఎందుకురాను దా ఎక్కువ మీరు ఎంతమంది అదే అక్క చెల్లెలు అన్నదమ్ములు నీ అడ్రస్ ఎక్కడ ఆఫీస్ అడ్రస్ ఎక్కడ సార్ ఇలా ఎలిమెంటరీ పిల్లలకి ఎగ్జామ్స్ పెట్టండి ఈ క్వశ్చన్స్ ఏంటి సార్ అసలు సడన్ గా మీటింగ్ అంటే ఎలా ప్రిపేర్ అవుతాం అనుకున్నాను సార్ ఇలా అయితే నేను హర్ట్ అవుతాను సార్ అంకుల్ ఇలాంటి బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయలేనాడు రేపు నందన్ జాగ్రత్త చూసుకుంటాడని గ్యారంటీ లేదు ఇతను మనకు మ్యాచ్ కాడు మ్యారేజ్ క్యాన్సిల్ చేసేయండి చచ్చిపోతా సార్ అడు ఎవడో ఎవడు చచ్చిపోతాడు మా నాన్న సార్ మా నాన్న అసలు మీ నాన్న ఎందుకు చచ్చిపోతాడు కోడలు అంటే ప్రాబ్లం సార్ అంతే నా బూడిద అనకూడదు కానీ నువ్వు చాలా అసహ్యంగా ఉన్నావు ఏం చూసింది భయ్య నందన్ నీలో మనస్సు నందనిక్ బాలీవుడ్ విలన్ చాలా స్టైలిష్ గా ఉన్నారు నీకు ఫోన్ ఇవ్వడేంటి నేను మళ్ళీ చేస్తాను దగ్గరకు వచ్చేసాం బాబా ఏమైపోయాడు రైడు బంగారం లాంటి సైంటిస్ట్ రా ఎక్కడ వదిలేసేవు రా అండి నువ్వు ఆగరా బాబు టెన్షన్ తో చేస్తుంటే వాడు ఫోన్ కూడా ఎత్తట్లేదు ఏమైంది రా నాకు మే నక్షికి కవల పల్ల పుట్టారా బాబా కంగ్రాట్ నిజంగా నువ్వు నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అన్నారా నా మీనాక్షి నేను వదిలేసి వెళ్ళిపోతే పుట్టుడు తొక్కులు నీకు ఫోన్ చేస్తే సలహా ఇస్తాం అనుకుంటే ఫోన్ ఎత్తు మానిచో నా కాపు వచ్చిందా అందుకే తర్వాత నీకు ఒక్కసారి కూడా ఫోన్ చేయలేదు అక్కడికి చూస్తాను చెప్పరా నిన్నే రే నేను <laughs> నేను అల్సేషన్ డాగ్ లాంటోని విశ్వాసం చూపిస్తే నాకి రుణం తీర్చుకుంటా ఎదురు తిరిగితే పేక కొరుకుతా సో ఫైనల్ గా మీరు ఒక కుక్క అంటారు డేటింగ్ అని చెప్పి రోజంతా తిప్పి తిప్పి రిలాక్స్ అయ్యే టైం కి వంద రూపాయలు కొట్టేసి పారిపోతుంటే పట్టుకున్నాను సార్ సార్ నేను కొట్టేలే సార్ నీ మొహానికి లవ్ కావాలరా జూలో నుంచి పారిపోయి వచ్చిన జంతువులా ఉంటావు అంత అందగతి సార్ అసలు మీరు కొడతా ఉందా అందు గురించేనా ఇప్పటికైనా నా ఉద్దేశం అర్థమైతే నా లవ్ జోలికి రాకో నేను ఎందుకు మీ లవ్ జోలికి వస్తాను సార్ అర్థమైంది వాడి అతి తెలివి తీటల ముందు నీ మతిమర్పు మటాశ్రా వాడు మంచిగా మీ మామని మాయ చేసి నీ డాలింగ్ ఎత్తుకుపోవడానికి విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు నువ్వేమో మీ మామ మొహం చూడడానికి భయపడుతున్నావు వన్ డే డేటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో చెప్తున్నాను వాడు ఉండగా నీ పెళ్లి జరగని పని జరిగే పని రేపటి నుంచి నా మామతోనే ఉంటా ఆయన దగ్గరే పని చేస్తూ ఆయన్ని ఇంప్రెస్ చేస్తా 
ఆయనంతటి గాయనే నా కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకో అని అడిగేలా చేస్తా ప్రవీణ్ ఎర్రగడ్డ హాస్పిటల్ కి ఆటో మాట్లాడు వెళ్లేటప్పుడు వీరి జాయిన్ చేసి పోతా వాడి నోటికి ఎంత వస్తే అంత మాట్లాడుతున్నాడు ఎల్రా నాకు ఒక అద్దిరిపోయే ప్లాన్ వచ్చింది రేపు పొద్దున కల్లా రెడీగా ఉండవు నేను రెడీగా ఉండను నేను రాను లక్కీ ఫోను అమ్మా నీకే బాబు మీరు ప్రయత్నిస్తున్న నంబర్ ప్రస్తుతం బిజీగా ఉంది దయచేసి కాసేపు ఆగి ప్రయత్నించండి నేను ప్రయత్నించడం ఏమిటి వచ్చేసావా రా నీ కోసమే చూస్తున్నా చూస్తూ నిలబడ్డావేంటి దండు బంబ్రాయి మెడ లాగేస్తోంది అన్నట్టు లక్కీ ఫోన్ చేశాడు ఎందుకు ఎందుకో నువ్వే కనుక్కో ఎందుకులాకొచ్చేసావు డాడీకి నువ్వు నచ్చావు ఇందాకే అల్లుడు బాగున్నాడన్నారు నీకేంటి బంగారం సొట్ట బుగ్గలు మత్తెక్కించే వాయిస్ ఎక్స్ప్రెసివ్ వాయిస్ ఉండాల్సిందే లేదు నేను సిక్స్ ప్యాక్ గురించి చెప్తున్నాను అది నాకు అక్కర్లేదు ఏం కావాలి ఏంటి ఏమిస్తావేంటి ఏం తీసుకుంటావేంటి అసలు ఎందుకు వచ్చావేంటి వెయిట్ నేను సరిగ్గా చెప్పేదాను నా ఫ్రెండ్ ఒకటి మీ నా దగ్గర జాబ్లు జాయిన్ అవ్వాలని తినేస్తున్నాడు నువ్వు ఆబ్లికేషన్ రికమెండేషన్ ఆర్డర్ ఏమని అనుకో ఎలా వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి మీ నా దగ్గర జాబ్ పెట్టేసేయాలి ఓకే ప్లీజ్ గో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గో 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 అప్పుడే అల్లుడి దగ్గర నుంచి రికమెండేషన్స్ నా దగ్గర చాలా మంది అసిస్టెంట్స్ ఉన్నారమ్మా ప్లీజ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ క్యాండిడేట్ అంట నాన్న ప్లీజ్ లక్కీ కోసం ప్లీజ్ రమ్మను ఏంటదో పక్క రూమ్ లో ఉన్నట్టు పరిగెత్తుంది వచ్చిన దీనికోసమే కదా ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నువ్వు అల్లుడే నాయన నమ్మేసాడు నన్ను ఆయన దగ్గర జాబ్లో పెట్టేసి నువ్వు వెళ్ళిపో ఎదుటి వాళ్ళు బుక్ చేసేటి మొత్తం బాగా గుర్తుంటారా నీకు లవ్ మ్యాటర్ కదా సరే ఇప్పుడు నేను ఒకసారి అక్కడ పనిలో పెట్టిన తర్వాత నన్ను వాడు నీ మీద వాడను ఒక్కసారి యుద్ధంలోకి దిగిన తర్వాత వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళటం వీర సైనికుడు లక్షణం కాదరా వీర సైనికుడు గురించి మనకెందుకు వీడెందుకు వచ్చాడు అది జాబ్ గురించి నిన్న చెప్పింది కదా అందరా వీడి గురించి అయితే తీసుకెళ్ళిపో ఇంకొక క్షణం వీడు నా కళ్ళ ముందు ఉంటే మొక్కలు కొట్టే పురుగుల ముందు వీడి నోట్లో కొడతా తీసుకెళ్ళి సార్ నేను మీ అల్లు అవ్వటానికి రాలేదు సార్ మీ దగ్గర అసిస్టెంట్ గా జాయిన్ అవుదామని వచ్చాను మీ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని లైఫ్ లో సెటిల్ అవుదామని కాదు సార్ మీ దగ్గర పని నేర్చుకుని లైఫ్ లో సెట్ అవ్వాలని మీరు నన్ను ఎందుకు కోపడుతున్నారు నాకు అర్థమైంది సార్ కానీ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు నా దగ్గర లేదు సార్ మతి మతి మర్చిపోయా చెప్పు <laughs> 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 <laughs>
खलवाली स्वामी पोला <laughs> अल्लू फ्रेंड ने चूड़क ची को नोट मैं पिपचुना मनुष्य नीक अर्धम कावट्मा नति मरप देशा की राजम्मेडेवा पच्चन चटूता को मंदल ना चेत कल ना बुरा पनी चेयर चूस जाल पड़ता नी फ्रेंड अव आेवड़ की ना पगुंदो अंतटाची को अना नव्तू ना मुंके वो जन्म जन्म बंदा इंक लाइफ लांग फोन इंत मति मरपे नंदना नंदना इकड़ा सरप्राइज इतना होने पिलपिंच है इट सरप्राइज का शौक हूँ नहीं किन्तु का शौक हूँ आलोड़ा वाल कने आवरा आये डू आये डू आये एंटो मिगोल हाँ रामा हाय नू चप्पा बु जॉइन जेस कुनानू आर यू हैप्पी नो नहीं नू कादू थाने चप्पा ली आर यू हैप्पी चाला चप्पू चप्पा ना चाल विषय हृदय तिपारेडी I mean, अरे वाड़ी mean, माय इधर बटल वेरे रहा। इंसर्ट ब्रांड ओके अंडन। ये एंटो जॉब अच्छे ना अंडन लो, ये दे दो मार्ट लड़स कुनर। हाँ उनसर बीपी कोड़ बाग डाउन है पुन, बाग नेशन कोड़न, चिन्न डायलॉग कंफ्यूजन कोड़न, मैं बैलर तमरे। Thank you sir। हाँ सरे ले, बैल दे। एक मुंड डायलॉग प्रैक्टिस में इंसर्ट जब बोला। 
రండి బావ గారు బాగున్నానమ్మా ఫ్రీ ట్రిప్ యూరోప్ మళ్ళీ చూడలేమంటూ మధ్యలో రాకుండా చేశాడు మీ నాన్న కూతురు డెలివరీ టైమ్ లో ఈ ట్రిప్ లో ఏంటని అంటూనే ఉన్నాను పర్లేదమ్మా అబ్బాబా వచ్చేసావు కదే చూసుకున్నా మనం రాలని నీకు సాధించక రండి రండి అందరూ ఫ్రెష్ అవండి టిఫిన్ చేసి అలాగే అమ్మా రండి అమ్మా రండి ఏమా సంబంధం సెటిల్ అయిందని విన్నా మా అబ్బాయిని ఎప్పుడు చూపిస్తావు అయ్య బాబాయ్ పాపకి సిగ్గు మొగలేస్తుంది రేపు ఎలాగో పార్సల్ ఫంక్షన్ ఉంది కదా రమ్మని పిలు అవును మావయ్య లక్కీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరినీ పిలుద్దాం పనిలో పని ఎంగేజ్మెంట్ గురించి కూడా మాట్లాడొచ్చు సరే లక్కీ వాళ్ళ నాన్నగారికి షుగర్ ఎక్కువైతే ఇన్సులిన్ చేయడానికి వెళ్ళాడమ్మా ఇన్సులిన్ గా వచ్చేస్తాడు ఏమి కలిసి వెళ్దాం ప్రేమిస్తున్నాం వాళ్ళ నాన్న దగ్గర ఉద్యోగం చేస్తున్నాం వాళ్ళిద్దరు వస్తే బాత్రూమ్ లో దాక్కుంటున్నాం అసలు ఏం జరుగుతుందిరా చాలా చచ్చిపోతుంది నీకు మొత్తం స్టోరీ చెప్పాలా ఎక్కడికి ఫోన్ అవుతుంది ఇంపార్టెంట్ కాల్ అనుకుంటా బయట వాళ్ళు ఉన్నారుగా నామకరణం పెట్టుకున్నాము మీ ఫ్యామిలీ అందరూ తప్పకుండా రావాలి అందరూ అల్లుడిని చూడాలనుకుంటున్నారు వస్తారుగా సరే మేము వెళ్ళొస్తామమ్మా మంచిదండి పదమ్మా వస్తాను ఆంటీ అరే చల్లగా ఉండు తల్లి బంగారంలా ఉన్నా నాకు మాటిస్తావా ఏం జరిగినా నువ్వు నా ఇంటి కోడలుగా వస్తాను అని ఆంటీ అదేంటమ్మా పెద్దవాళ్ళం మనం మాట్లాడుకుని మూడు ముళ్ళు వేయిస్తే నెల రోజుల్లో మీ ఇంట్లో కోడలుగా తిరుగుతుంది అదే జరగాలని అదే ఉండి కోరుకుంటున్నాను అలాగే అవుద్దిలేమా ఉంటానమ్మా మరి అలాగేనండి పదమ్మా బాయ్ ఆంటీ నువ్వేం చేస్తావో నాకు తెలీదు ఆ అమ్మాయి నాకు కావాల్సిందే తనే నా కోడలు కూతురు నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను నా స్పెక్స్ మర్చిపోయాను నువ్వు కూర్చొని నేను వెళ్ళి తీసుకోకే నాన్న కలజోడు బాగుందా సైట్ ఎప్పుడు వచ్చింది నాకు సైట్ ఏమిట్రా మతి మరిపోదా చెల్లమా నా స్పెక్స్ నమస్కారం అండి నాన్న మంది యూ సర్టిఫికేట్ నాన్న సారీ అంటే మాది పక్కిల్ అనమాట బాత్రూమ్ లో నీళ్లు రాకపోవటం వల్ల నాన్నగారు స్నానం చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చారనమాట చెప్పండి ఆంటీ అవునన్నయ్య గారు ఈయన మా వారు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఫిట్ చచ్చిన స్టాచ్యూ లాగా నిలబడిపోయేందుకు మాట్లాడు హై సార్ హవయ్యు లాంగ్ టైం మీ అమ్మాయిని మా అబ్బాయికే ఇస్తున్నారంట కదా ఇంటికి వస్తే మా ఇంటికి వచ్చినట్టేనండి ఇంతకీ మీ అమ్మాయి వచ్చిందా ఇప్పుడు అర్జెంట్ గా అమ్మాయి చూడాలా సార్ చూసారా సరిపోదా మీరు వెళ్ళిపోయారు కదా మళ్ళీ వచ్చారు నేను వచ్చినట్టు నీకెలా తెలుసు అది మా అమ్మ అంటే చెప్పింది నా స్పెక్స్ నమస్కారం సార్ బయలుదేరండి సార్ బయలుదేరండి మీరు కూడా రండి రేపు ఈవినింగ్ ఫంక్షన్ మీరు నాకు ఫంక్షన్ జరుగుతుంది మా ఇంట్లో ఫంక్షన్ కదా అదే పాకింట్ వాళ్ళ ఫంక్షన్ కదా వస్తాం సరే ఉంటానమ్మా Oh, 
రావా బతుకు గట్రాయర్ తో దన్నం పెట్టించావు కట్టుకున్న పెళ్ళంత అన్నయ్య అనిపించావు నీ పెళ్ళ ఎలా పెంకేన అర్థాలు జరుగుతాయో సై ఆయన నేను నీకు అన్నయ్య ఉంటే ఆయన అలా అనుమానంగా చూస్తుంటే సీన్ పండిద్దామని అలా అనేసాను సారీ అన్నయ్య సారీ చిచ్చి నన్ను దిప్పావు ఇప్పుడేవో పాపం మన ఆనంద్ దింపా అయినా రోజు పులితో చెస్ క్యారమ్స్ ఆడుకుంటున్నావు కదా ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా తల తీసుకెళ్లి పెట్టడం అవసరమా వీడు పెడితే పెట్టాడు ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని పెట్టి చేస్తున్నాడే హౌ 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 అని ఇన్విటేషన్ తగ్గించి యాక్టింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయి అంకుల్ ఇక్కడ ఏం జరిగినా ఎవరేం అడిగినా సరే మేము నవ్వుతుండాలంటే అంతద్దు డాడీ ఇప్పుడే అడిగారు ఇంకా రాలేదా అని మావయ్య గారు అన్నయ్య మీరు కొంచెం అట్లాండి మీరు రెండు మా He's my daddy. Don't pull me. Oh. Padandi. Cool drink. My friend over here. Cool drink. That's the pillow bottle. Nana. No well. Lucky family. Aha. Namaskar. Namaskar. Run, run. Me no matter. Don't run. Me will protest. Come, auntie. Hey. Amma, I talk to them. Guys, do cute boy. In the guild, no. Hello. Ah. Ah. మరది గారు నాల్లుడు లక్కీ లక్కీ నందన కాబోయ్ భర్త నా కల్లుడు ఏ నల్లుడు అయితే ఆయన ఎందుకు గిల్లింది ఏం చేస్తాడు ఏమో జూనియర్ సైంటిస్ట్ అండి నువ్వు కాదు మట్టిగా వాడున్నాడు వీడు అల్లుకుంటున్నాడు నేను వాడిని ఫాలో అవ్వాలి వీడిని ఫాలో అవ్వాలా ఎంత కంగారు పెట్టారు తెల్లారోజు బాబు మా అందరికి చాలా బాగా నచ్చాడు నందనాకి సరైన జోడి ఎవడరాడు కాబోయ్ అల్లుడు కానీ ఎక్కువ చేస్తున్నాడు ఇంకా పోస్ ఏంటి బాబు భోజనం వడ్డించుకోకుండా నిలబడ్డా దేనికి వెయిటింగ్ ఎవరు అదే ఎవరు అల్లుడు ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ లా ఉన్నాడా అల్లుడులా ఉన్నాడు అందరు ఆయనే మీ అల్లుడు చాకులా ఉన్నాడు అనుకుంటున్నారు ఇంతకీ అల్లుడు ఏడి అల్లుడు ఒక కరీపఫ్ నాకు ఒక కరీపఫ్ నీకు ఒక జిలేబీ నాకు ఒక జిలేబీ నీకు తండ్రి కొడుకుల మధ్య తిండి పంపకాలు జరుగుతున్నాయి వాడి ఫ్లో లో వాడు ఉన్నాడు ఎడ్డు ఏం మర్చిపోయినట్టున్నాడు ఫంక్షన్ లో ఉన్నాడని మర్చిపోయినట్టున్నాడు లీవ్ ఇట్ అంకుల్ లీవ్ ఇట్ ఏంటా అందరు చుట్టాలు వాడిని అల్లుడు అనుకుంటున్నారు ఇంక్లూడింగ్ మీ అదిగో ఐ హావ్ మెనీ డౌట్స్ ఇతకాన్ని తీసుకెళ్లి ఇతనే మా అల్లుడు అని అందరికి పరిచయం చేస్తాం ఫిజికల్ మెంటల్ అది కాదు అంకుల్ అంటే వాడు నేను అందరూ క్లోజ్ కదా అందుకే అలా ఇప్పుడు నేను పైకి వాళ్ళ కింద పంపిస్తాను చూడండి మీరు ఉండండి అంకుల్ అది కాదు పంపిస్తాను చూడండి సెల్ఫీలు బాగా దిగరా బాగా ఫేస్బుక్ లో పెడతావా పెడదాం ఒకసారి మీ మామ ఫేస్ చూడరా మనం బుక్ అయిపోయామని అర్థమైపోతుంది అలా మర్చిపోతేలారా నేను అందరితో ఏదో నవ్వుతూ మేనేజ్ చేస్తాను కానీ నువ్వు కిందికి వెళ్ళి మేనేజ్ చేయి చేంజ్ లేదురా హైఫై రా ఒట్టెందుకు ఎంచుకున్నాడు నైస్ డ్రెస్ డిజైనర్ ఎవరు ఐ థింక్ నందిని రెడ్డి ఆర్ బిఏ జయ రైట్ రే చెప్పు తిగుద్ది తినడానికి వచ్చిన ఒక మూల కూర్చుని తిని వెళ్ళిపో ఆడవాళ్ళ మధ్యలో వచ్చి ఎక్స్ట్రా చేసేందుకు జాబ్ లేకుండా చేస్తా నమ్మవు నేను కూడా అదే చెప్తాం అనుకున్నాను నా షూద్ కూడా అదే బ్రాండ్ క్రేజీ అవును ఇక్కడ కొంచెం హెయిర్ స్టైల్ బాగుంటుంది రాక్షసిపరేమా 
రైట్ కూర్చో ఏం లేదు బావగారు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి పెళ్లి ఎప్పుడు పెట్టుకుందాం తాంబూలాలు ఎప్పుడు మార్చుకుందాం ముందు తేలాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి అవి తేలేవండి నేను వీళ్ళ ఫ్యామిలీతో మాట్లాడుతున్నాను కదా మీరు రిలాక్స్ అవ్వండి నువ్వు చెప్పు చాలా మాట్లాడేది బాబుగారు మీరు చెప్పండి పెళ్లి గురించి పెళ్లి అయిపోతుంది అయిపోతుంది చేసేయండి చేసేయండి చూసేయండి చూసేయండి ఈ రోజు టైం బాగున్నట్లేదు ఇంకో రోజు చెప్పిన డిస్కస్ చేద్దాం రామ్మా అమ్మను అమ్మా నాన్న అవును ఏంటి ఆంటీ అమ్మా అని కూడదా ఎందుకు సార్ పెద్దలకి షాక్ అవుతారు నువ్వు రామ్మా అదే ఆంటీ రామ్మా ఇప్పుడు వస్తానండి రాయ్ సార్ ఈ కేసును ఖచ్చితంగా స్పెషల్ గా డీల్ చేయాలరా ఎస్ సార్ చెప్పు చెల్లమ్మా నందనాకి కొంచెం జ్వరం ఎక్కువగా ఉంది డాక్టర్ రమ్మని చెప్పండి నువ్వు భద్రంగా చూసుకో నేను ఇప్పుడే పంపిస్తా సరే అన్నయ్య హలో రే డాక్టర్ మన నందనకి హై ఫీవర్ వచ్చిందంట నేను తుఫ్రాన్ మార్కెట్ లో ఉన్నాను బయలుదేరుతున్నాను నువ్వు కూడా రా సార్ మా అమ్మకి బాగాలేదంట నేను బయలుదేరుతాను సార్ ఇంత సడన్ గా ఏమిటి అదే ఇప్పుడే మెసేజ్ వచ్చింది లేదు లేదు నువ్వు ఫీల్డ్ లోనే ఉండాలి మా అమ్మకంటే ఏది ముఖ్యం కాదు సార్ నేను వెళ్తాను సార్ బాయ్ సార్ బంగారం నందన మొగుడు విషయంలో నాకు డౌట్ తోల్చేస్తుంది అసలు రాత్రి అంతా నిద్రపట్టలేదు చూసావా కళ్ళ కింద డార్క్ మార్క్స్ ఎలా వచ్చాయో ఏమండి నందన ఎక్కడ ఎవరిని పడితే వాడిని పిల్లగదిలో పంపించేస్తావా కావాయ మొగుడేనండి ఓసే నిన్న బావగారు పొడుగాడి కమెడీ గారు తీసుకొచ్చి ఇతనే ఆల్రెడీ పరిచయం చేశాడే కాదండి కాబోయ మొగుడిని పరిచయం చేశారు నాకేదో డౌటే లక్కీ ఇక్కడ కిందకు వచ్చావు I got fever. Chusava, ip aatadu. Baita chuttalu unnaru. Lucky. Vidi sangati nu cheptha. Vedni lunnay kada? Kaapram pettukochu kada? Aa. Hmm, sponge bath kosam andi. Cheyyo. Are? Are? Oosini. కూడా కూర్చొని చెప్పానా చిన్నప్పుడు మా నాయన మిలాగే చేసి ఏం చూస్తున్నావే పెళ్ళు ఏంటి ఓహో అదే టామేం జరిగా దాన్ని కొడతారేంటి ఎంత ధైర్యం నీకు పెళ్ళవ్వకుండానే ఇంటికి వచ్చి హక్ చేసుకుంటావా ఏమనుకోవాలి నీకు బాగాలేదని తెలిసినా బాధపడుతున్నా తెలిసినా నన్ను అస్సలు నేను కంట్రోల్ చేసుకోలేను ప్రపంచం బద్దలైపోయినా సరే యాక్షన్ నీ ముందు ఉండాల్సిందే ఈవినింగ్ వరకు నాతోనే ఉంటావా పర్మిషన్ ఇచ్చి చూడు పర్మనెంట్ గా ఉండిపోతా ప్రామిస్ ఇంకా చూసించాలు పదండి ఆగవే ఇంకా సేప్ చూసి వెళ్దాం ఇప్పటి దాకా తమరు చూసించాలు మీరు ఉతికిన చీరలు మార్చి పెట్టాలి పదండి అయ్యో నందన మీ డాడీ వాయిస్ లా ఉంది డాడీ వాయిస్ డాడీ లా ఉండకుండా నీలా ఉంటుందా ఏంటి నందన ఇక్కడ ఎలా ఉంది తనకి బ్రహ్మాండంగా ఉంది మావయ్య లక్కీ వచ్చాడు ఎంత బాగా చూసుకుంటున్నాడు అవునా అన్నయ్య మేం కూడా అంత బాగా చూసుకోలేదు ఈ రూమ్ కి ఒకటి డోరా ఇంకోటి అని ఉందా ఇప్పుడేగా వదిలి వెళ్ళానన్నావు ఉండాల్సిందే పద ఇంకేం పని ఇక్కడ ఎలాగో వచ్చాను కదా చూడండి అవును బావు గారు మీరు కూడా చూస్తే కొన్ని కొన్ని క్లియర్ అవుతాయి నాకు తృప్తిగా ఉంటుంది రండి తప్పు మరిది గారు ఫీవర్ కి కరెక్ట్ మెడిసిన్ ఏమిటో తెలుసా మీకు ప్రేమ నాలుగు మాటలు ప్రేమగా మాట్లాడుకుంటే వేడల ఆటోమేటిక్ గా ఎగిరిపోతుంది పద డాక్టర్ వెళ్దాం డాడీ వెళ్ళిపోయారు ఫ్రీగా ఉండొచ్చు సార్ నందన్ గారు వాళ్ళ చుట్టాలందరూ శ్రీశైలం వెళ్తున్నారు కాబోయే అల్లుని కూడా తీసుకెళ్తున్నారంట అయితే అసలు ఏనోడు వెళ్తున్నాడు అనమాట ఈ రోజు వాళ్ళకన్నా క్లారిటీ రావాలి నాకన్నా క్లియర్ గా తెలియాలి చప్పా పెట్టకుండా వచ్చేస్తున్నాడు అహో అమ్మో మా దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు నందన ఫోన్ ఎత్తట్లేదంట అదా సైలెంట్ లో పెట్టినట్టున్నాను చూసుకోండి నీకు ఎందుకు చేస్తుందా తన్ను అడుగుతుంటే అంటే నాడలే సార్ లేట్ అయిందని తను చెప్పాడు సార్ 
ఏమైనా ప్రాబ్లమా నందనిని మా బంధువుల్ని శ్రీశైలం తీసుకెళ్లాలంట అది తీసుకెళ్ళండి అబ్బా నువ్వు తీసుకెళ్లాలి అంటున్నానయ్యా నేనే అరే అల్లా అంటావేంటి ఏదో ప్రైవేట్ పెళ్ళాన్ని తీసుకెళ్ళమన్నట్టు అన్నట్టు డ్రైవింగ్ కూడా నువ్వే నాకు ఎలాగో డ్రైవింగ్ రాదు కదా అంకుల్ ఐ క్యాంట్ ఇంట్లో వస్తే వెళ్ళిపోతా ఇంట నిర్దేశం అల్లుడు ఆ చెప్పండి అబ్బా నువ్వేంటయ్యా మధ్య మధ్యలో అదిగో వచ్చేసింది అమ్మాయి నువ్వు వెళ్ళి తీరాల్సిందే తప్పదు అరే కొన్ని నీళ్ళు తీసుకురారా అయిపోయి ఏమేంద్రా అరే దెబ్బలు నువ్వు తింటావా నన్ను తినమంటావా ఇరవై నాలుగు గంటలు సుడి ఉండదురా అది కూడా ఎప్పుడు ఒకప్పుడు బ్రేక్ తీసుకుంటుంది అదే ఈ టైము చూట వచ్చేస్తుంది తన తన ఈ టెన్షన్ తట్టుకు వెళ్తా నేను ఓపరేపు అయిపోతా నేను చెప్పేస్తా నువ్వు అలాగే కూర్చో పోజ్ బాగుంది నేను మేనేజ్ చేస్తా ఈ పోజ్ లో ఏం నచ్చింది వీడికి ఒక్కసారి వాడిని చూడండి సార్ పొద్దున్న నుంచి హెవీ ఇమోషన్స్ ఆల్రెడీ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ వెళ్ళాడు ఇంకో ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు లేడీస్తో వెళ్ళేటప్పుడు ప్రతి పది నిమిషాలకి బండాపి చెట్లనికి పుట్లనికి వెళ్తే బాగుండదు అంటున్నాడు సార్ నాకేం తెలియదయ్యా ఏం చేస్తారు నువ్వు వెళ్ళి అమ్మాయితో మాట్లాడు నేను చూసుకుంటా సార్ ఇంకా నేను చేస్తాను ఏం పర్లేదు సార్ నేను తీసుకెళ్ళిపోతా వాడికి మందు సరే తాగడానికి అడిగాను రా తోముకోవడానికి కాదు ఏంట్లో అరి గారు మీరు వచ్చారు డ్రైవింగ్ వచ్చా మీరే చేసేయండి ఎక్కడ పడితే అక్కడ చేయం మీ ఊర్లో మీరే చేయాలి ఓ దారి తెలుసా నా దారి అడ్డదారి టూ అవర్స్ లో టెంపుల్ తీసుకెళ్ళిపోతా అవునవును చిన్న తల్లి బ్రహ్మాండంగా పాటలు పాడుద్ది పాడమ్మా బెంగళూరు బోర్డు వచ్చిందండి బెంగళూరు శ్రీశైలం ఒకటే రోడ్ ఏమోనండి వచ్చిందండి బాబు కన్ని రోడ్లు తెలుసండి డార్లింగే హోసిన డార్లింగే ఫీలింగే ఏంటి నీ ఫీలింగే గే 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 మీరే గే మీరే ఏంటే ఇది కదా పడాల్సింది ఆయన గా కదా కాదు కాదు సారీ సారీ గా గా నాకేదో అనుమానంగా ఉంది దారి తప్పినట్టున్నాం రాగానే అడగండి తీసుకోండి సార్ బాబుకి బాగా వేడి చేసినట్టుంది కొబ్బరి బొండం తాగుతున్నాడు అన్ని మీరే అనేసుకోండి నేను అడిగింది పట్టించుకోకండి కొబ్బరి బొండం తాగుతున్నాడంట బాబాయ్ శ్రీశైలం గట్టాల లిటేగా ఏడు శ్రీశైలం ఏందయ్యా కర్నూలు దాటి బెంగళూరు దగ్గరలో ఉన్నావు ఇక్కడ నుంచి ఐదారు గంటలు పైన ఇప్పుడు బయలుదేరితే కానీ తెల్లారిసరికి వెళ్ళలేవు అతనితో ఏం మాట్లాడా అది చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం భయం లేదు కదా మీరు ఊహించింది ఏదో జరగబోతుంది ఊహించిందంట విన్నారా కర్మ తింగరదాని చేసుకున్నాను ఎందుకు అంత స్పీడ్ కొంచెం స్లోగా వెళ్ళు 
గట్టా అరగంట అయింది ఎందుకు అంత స్పీడ్ లక్కీ సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ లక్కీ తీసుకొచ్చాడు హర హర మహాదేవ శంభో శంకర ఏది అది శ్రీశైలం అది శ్రీశైలం అయితే ఇది తిరపతే దీన్ని తీసుకెళ్లి ఇది నేను గుండు కొట్టించుకొని రావా నోటుకు వచ్చినంత మాట్లాడుకు అవును శ్రీశైలం కాదు అంతకు మించి శివుడు లింగంలోకి ఉద్భవించిన ప్రదేశం ఆయన నేల మీద మొట్టమొదటిసారి కాలు మోపిన పుణ్యస్థలం వినండి ఆ శివనామ స్మరణతో నేల పులకరించిపోతుంది ఎంతో పుణ్యం చేసుకుంటే గాని పున్నం ఈరోజు ఈ టైంలో స్వామి దర్శనం కోసం మనం ఇక్కడ ఉన్నాం వెంకటేశ్వర స్వామి తిరుపతిలో బిజీగా ఉండటం వల్ల అప్పుడప్పుడు చిలుకురు వచ్చినట్టు శ్రీశైలంలో భక్తుల రద్దీ పెరగడం వల్ల సతమతమై శివుడు ఇక్కడికి వచ్చి సేద తీరుతుంటాడని మీకు తెలుసా సంవత్సరంలో పదిహేను రోజులు మాత్రమే ఈ గుడి తెరిచి ఉంటుంది అందుకే రెండు గంటల నుంచి ఎంతగా వెతికానో తెలుసా చెప్పండి సంవత్సరం అంతా తెరుచుంటే శ్రీశైలంకి వెళ్దామా ఎంతో పుణ్యం చేసుకుంటే గాని ఇక్కడికి రాని శివుణ్ణి దర్శించుకుందామా టెల్మేసే టెల్ మీ శ్రీశైలం వెళ్ళిపోదా నువ్వు మా అదృష్ట అనువయ్యా నన్ను తర్వాత పొగడొచ్చండి ఆ నక్ష ఆ నక్షత్రం మాయమైపోయే లోపల మీరు లోపలికి వెళ్ళి దీపాలంటించండి మీ కొంగు బంగారం చేసుకోండి బయలుదేరండి దేవుడు నోరిచ్చాడు దానికి అడ్డు అదుపు లేదు ఏది పడితే అది వాగేయటమే మేము మాయమైనా పోయేది రండి దొరబాబు గారు రండి నీ నాటకాలు చీటింగ్లు అన్నీ తెలిసిపోయాయి వాడి వైపు చూస్తే వాడేం చెప్తాడు నన్ను అడుగు నేను చెప్తాను వీడిని మొగుడని మీ నాన్న కాబోయే అల్లుడని మాకు పరిచయం చేసి నీతో సరసాలు ఆడుకుంటూ ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ ఎదవల్ని చేసి ఆడుకున్నాడు నీ లక్కీ లవర్ అది నాకు మొదటి నుంచి డౌటే నిత్యం ఎవరు బాధకున్నా వింటేనా వీళ్ళు అసలు ఇదంతా ఎందుకు చేశాడు తెలుసా నీకు మతి మరుపు మైండ్ డైవర్షన్ ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్వరికీ లేనంత మతి మరుపు మనుషుల్ని కూడా మర్చిపోతాడు మర్చిపోయిన ప్రతిసారి ఏదో ఒక సాగు చెప్పి తప్పించుకున్నాడు అది చూసి ఆడేదో గొప్పోడని నువ్వు పడిపోయావు ఎక్కడ వీడి మతి మరుపు బయటపడి నువ్వు ప్రేమించవేమోనని భయంతో సమాజం తొక్క తోటకూర అని అడ్డమైన అబద్ధాలు చెప్పి నేను పడగొట్టాడు వీడికి మతి మరుపు ఏ రేంజ్ లో ఉందో ఫుల్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఏకైక వ్యక్తి మీ నాన్న చెప్పండి అంకుల్ ఎవడికో బ్లడ్ పోయి మర్చిపోయి నీ వాళ్ళకిచ్చాడు దాంతో నువ్వు ఫ్రెండ్షిప్ చేశావు ఆ ఫ్రెండ్షిప్ ని అడ్డం పెట్టుకుని నిన్ను ప్రేమలో దింపి పెళ్లి దాకా తీసుకొచ్చాడు ఎక్కడ అంకుల్ రిజెక్ట్ చేస్తాడో అన్న భయంతో నీతోనే రికమెండ్ చేయించుకొని పనిలో జాయిన్ అయ్యాడు ఒక్కసారి గతం గుర్తు తెచ్చుకో వీటి బాగోతం మొత్తం తెలుస్తుంది మీరు ఊహించింది ఏదో జరగబోతుంది ఏంటి అందరు కలిసి శ్రీశైలం టెంపుల్ కి వచ్చారా ఆ లేదండి ఆ పేరు చెప్పి ఎక్కడికో తీసుకెళ్లాడు అటు తిప్పి ఇటు తిప్పి దారి మర్చిపోయి శివుడు శివరాత్రిని కబుర్లు చెప్పి తీసుకొచ్చాడు వీటితో గనక నీకు పెళ్లే రేపు హనీమూన్ కి ఎక్కడికన్నా వెళ్తే అక్కడ రోడ్డు మీద మర్చిపోయి వచ్చేస్తాడు ఏం చేద్దాం అండి ఏం చేద్దాం అంకుల్ ఓ వారం రోజులు లోపల వేస్తున్నావు మన జోలికి రాడు చెప్పినందు ఏం చేద్దాం చెప్పు అతను చెప్పింది నిజమేనా
ఏంట్రా చెప్పేసావా నేను ఓట్లేదు ఆగదుగా అమ్మా ఆకలేస్తుంది అన్నం పెట్టు ఏముండవు ఉప్పు చేప పప్పు చారు నా ప్రేమను మర్చిపోవాలని ప్రేమగా ఉండవమ్మా మొహమ్మద్ జీ కొట్టిన తిన్నానంటే సిగ్గులేక కదమ్మా కనీసం ఆఖరి ముద్ద అయ్యే లోపైన తను మర్చిపోతాను మర్చిపోతా నాకు దేవుడు ఇచ్చిన వరం ఉంది కదా ఇన్బిల్ మతి మరుపు ఏ సూపర్ షాట్ రోహిత్ శర్మ సెంచరీ చేస్తాడా ఈ మ్యాచ్ గెలిస్తే సెమీఫైనల్స్ కలిపినట్టుగా రండే వల్ల కాట్లేదు మా మర్చిపోకూడదు అనుకున్నాను మర్చిపోతున్నాను మర్చిపోదాం అనుకున్నాను మర్చిపోలేకపోతున్నాను జీవితంలో ఎప్పుడు మర్చి మరుపు నాకు ప్రాబ్లం అని అనిపించలేదమ్మా ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం అమ్మా నేను మతి మరుపు ఉండే కానీ మోసగాన్ని కానమ్మా నా ప్రాబ్లం కవర్ చేసుకోవడానికి అబద్ధాలు ఆడని కానీ నా ప్రేమే అబద్ధం అంటే లోపల ఏదో ఒక పెయిన్ మా భరించలేదు అంత పెయిన్ చచ్చి అంతవరకు నేను చచ్చిన మర్చిపోనని గట్టిగా అరిచి చెప్పాలని ఉందమ్మా కానీ నమ్మదే ఎలా దీనికి ప్రాబ్లం ఉంటే ఇది ఏం చేసిందమ్మా ఒక మనిషిలో చిన్న లోపం ఉంటే వాడు ప్రేమించడానికి పనికిరాడా నువ్వే కరెక్ట్ నానా నువ్వే కరెక్ట్ నేను అసలు ప్రేమించకుండా ఉండుంటే ఒక అమ్మాయి ఈరోజు నా వాళ్ళు ఇది బాధపడి ఉండేది కాదు తప్పు చేశా తప్పు చేశా ఫ్రూట్స్ అయినా తినరా ప్లీజ్ మా ఒరే ఎన్ని రోజులు ఇలా ఉంటావు అమ్మా నమస్కారం అమ్మా ఏరి ఆంజనేయుల్ గారు ఆ సార్ నమస్కారం రండి సార్ ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్తామని వచ్చాను ఏంటి బాబు హౌ యూ డూయింగ్ అలా ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నారేంటి గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే మా అమ్మాయికి పెళ్లి పెట్టుకున్నాం నేను పిలవకపోయినా ఎలాగో నీకు తెలుస్తుంది అవును ప్రేమించిన అమ్మాయి దూరం అయిపోతుంటే ఏ ప్రేమికుడు ఖాళీగా కూర్చోడు అవునా కాదా పెళ్లి చెడగొట్టి పిల్లని తీసుకెళ్లిపోయే కార్యక్రమం పెట్టుకోకుండా ముందు జాగ్రత్తగా ఓ మాట చెప్దామని వచ్చాడు వారం రోజుల నుంచి మనిషి మనిషిగా లేడు ఇంకా మీ మాటలతో వాడిని చంపకండి అది కాదమ్మా మీరు చెప్పాల్సింది చెప్పారు కదా వీడి వల్ల మీ అమ్మాయి పెళ్లికి ఎలాంటి నష్టం రాదు బయలుదేరండి నేనేదో కావాలని వీళ్ళిద్దరిని విడగొట్టి ఈ పెళ్లి చేస్తున్నట్టు మాట్లాడుతున్నారేంటి సార్ 
నందనకి ఇతనంటే ఇష్టం లేదు నేను ఇష్టపూర్వకంగా ఈ పెళ్లి చేసుకుంటున్న నాన్న అని చెప్పింది నాతో శుభం ఇదిగో తాంబూలాలు తీసుకో ఏమ్మా తీసుకోనా మళ్ళీ తర్వాత నన్న అనకు లేదు నన్న నీ ఇష్టం అలా అనద్దు నీకు వీడినిచ్చి పెళ్లి చేయడం నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు నా కల్లుడంటే వాడే లక్కి వాడు నీ మీద చూపించిన ప్రేమకు ఫిదా అయిపోయి అభిమానం అయిపోయానమ్మా అంకల్ ఒక్క నిమిషం అయ్యా మాట్లాడుతున్నాను కదా ఇది తండ్రి కూతురు మధ్య జరుగుతున్న డిస్కషన్ తనకి కరెక్ట్ భర్తని తీసుకురావాలని ఓ తండ్రి పడే తపన తనకి తెలియాలి కదా ప్లీజ్ డోంట్ ఇంటర్ఫేర్ ప్లీజ్ నువ్వు వాడిలో ఏం చూసి ప్రేమించావో నాకు తెలియదు కానీ నిన్ను మాత్రం అణు అణువు చూశానమ్మా వాటిలో నువ్వు చూడలేని ప్రేమ నేను చూసిన ప్రేమ ఏంటో తెలుసా మొట్టమొదట హాస్పిటల్లో ఐ లవ్ యూ చెప్పినప్పుడే వాడిని చూసా నాకు పరిచయమైన వాడే నిన్నెలా ప్రేమించాడో అని అర్థం కాదు వదినకి చేసిన హెల్ప్ కి కొన్ని రోజులు స్టడీ చేసి ఒక వ్యక్తి మీద ఒపీనియన్ కి రావడం మంచిదని నీతో అతన్ని కలవమని చెప్పా ఆ రోజు బోట్ పాయింట్ దగ్గర మన గురించి వెయిట్ చేస్తూ కూర్చున్న తను నన్ను చూసి పక్కనే ఉన్న పాపని వదిలి వెళ్లిపోయేసరికి అతని మైండ్ డైవర్షన్ ఎలా ఉందో గమనించా తర్వాత నన్ను ఫేస్ చేయలేక ఫ్రెండ్ ని కల్పించినప్పుడు ఎన్నాళ్ళు మేనేజ్ చేస్తాడో అని అనుకున్నా కానీ వాడికి జీవితం మీద ఒక అవగాహన ఉంది అని చెప్పినప్పుడు వాడిలో నన్ను నేను చూసుకున్నా నీకు జ్వరం అంటే వాళ్ళ అమ్మకు బాలేదని నిన్ను వాళ్ళ అమ్మతో పోల్చినప్పుడే నిన్ను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడో అని అంచన వేశా ఎవరు డైవర్ట్ చేసినా అలా డైవర్ట్ అయిపోయేవాడు నీ విషయంలో మాత్రం మర్చిపోకుండా నీ దగ్గరికి వచ్చేసరికి వాడి మతి మరుపుకి మందు నీ ప్రేమే అని అనుకుంది ఇంట్లో అందరూ వాడి గురించి గొప్పగా మాట్లాడుతూ ఉంటే నీకు కరెక్ట్ భర్త వాడే అని అనిపించి అల్లుడి హోదా ఇచ్చి నవ్వుకుంటూ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయా నిన్ను ఇంత బాగా చూసుకునే భర్తని ఈ జన్మకైతే నేను తీసుకురాలేనమ్మా ఆ మతి మరు పర్సన్ ఇంతెందుకు గుర్తు పెట్టుకుంటాడు రేపు ఫ్యూచర్ లో మర్చిపోతే అని ఒక డౌట్ నీ మనసులో రావచ్చమ్మా నెవర్ ఎక్కడ నిన్ను మర్చిపోతాను అను భయంతో ఎక్కువగా గుర్తు పెట్టుకుని గుండె నిండా నింపేసుకున్నాడమ్మా వాడు నిన్ను సారీ అంకుల్ చాలా బాగా మాట్లాడారు అంకుల్ ఇన్ఫాక్ట్ చాలా ఎక్కువ మాట్లాడారు మీరు గొప్ప సైంటిస్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు కానీ కళ్ళ ముందే చీట్ చేసిన వాడికి కన్న కూతుర్ని కట్టబెట్టడానికి మాక్సిమం కృషి చేస్తున్నారు చేయండి వాడికి వచ్చి పెళ్లి చేయండి మీ కూతురు గొంతుకోయండి వాటి మతి మరుపు నువ్వు భలే తెగని చంపలేసుకోడి తప్పు చేసానని సరే బాబు తీసుకెళ్ళు పెళ్లి చేసుకో పన్నెండున్నరకి మంచి ముహూర్తం ఉంది మియాపూర్ వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి నా సెంటిమెంట్ టెంపుల్ ఫోన్ చేసి చెప్తాను మా అమ్మాయి వస్తుంది పెళ్లి చేయండి కానీ నువ్వు తాళి కట్టే ఒక్క క్షణం ముందైనా వాడొచ్చి నీ మక్కలేరు కదా దీన్ని చేయి పట్టుకోకపోతే నీ కాన్ఫిడెన్స్ నచ్చింది రమ్మనో చెప్పిన ముహూర్తానికి దీని మెల్లో తాళి కట్టి నీ ఇంటికి అల్లుడుగా నీ గుమ్మ ముందు నిలబడతా రమ్మనో వెళ్ళమ్మా ఆలోచించు నీకు కూడా లక్కి మీద చిన్న డౌట్ ఉన్నా ఈ దెబ్బతో క్లియర్ అయిపోతుంది వెళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి మా నాన్న కూడా నన్ను నమ్మలేదు సార్ మీరు నమ్మారు వెళ్ళు నా నమ్మకం వమ్ము కాదని నేను చూసి నవ్వుకునే వాళ్ళు ముక్కు మీద వేలేసుకునేలా తీసుకురా తెలుసురా అందుకే ప్లేస్ మార్చాను వాడు అక్కడి నుంచి కథలు కొడదు వెతకడానికి ట్రై చేయకూడదు ఏజెంట్ రా నేను చూసుకుంటాను 
focus it. Guards on it is position this gun. మర్చిపోలేనివోగా <laughs> 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 లోపలికి నువ్వు ఎక్కడనో చూడకుండా లెమన్ సోడా తాగుతున్నా అంట అలా అంటో నేను లవ్ చేయడం మీ అయ్యా అడి గురించి ఓ గొప్పలు చెప్పేయడం ఎక్స్ప్రెషన్ మార్చు అలా మొహం మార్చుకోకుండా నవ్వుతున్నా తో పెళ్లి చేసుకోరాహూర్తూ డబ్బులు చేంజ్ ఉంచుకో నువ్వు డబ్బులు ఎత్తున్నావు అంటే మా దగ్గర డబ్బులు లేవనుకుంటున్నావా నీ డబ్బులు కూడా మేమే ఇస్తాం అవి నా డబ్బులే కదా నీ డబ్బులా అదే నన్ను కొట్టానికి తీసుకుని డబ్బులే కదా అంటున్నాను రాడ్డీ ఇది ఓకేనా చూడు బాబాయ్ మనిషిలో లోపం ఉండి మనసు మంచిది అనుకో ఆ దేవుడు ఎప్పుడు చివరికి గెలిపిస్తూనే ఉంటాడు అదే మనిషి పర్ఫెక్ట్ ఉండి మనసులో లోపం ఉంది అనుకో అది డిఫెక్ట్ పీస్ రాజా నీలాగా రే నీ చావును వెతుక్కుంటూ వచ్చావు హౌ 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 లైక్ దట్ నేను పిచ్చి పిచ్చిగా ప్రేమించిన అమ్మాయి నా ప్రేమను అర్థం చేసుకోలేదని ఒక చిన్న బాత్తో ఎక్కడికి వస్తే తను నన్ను ఎంత ప్రేమిస్తుందని చెప్పే వస్తున్న కన్నీళ్ళని చూస్తే ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుందో తెలుసా మనసు పులక ఏంటి ఇంకేమైనా కవిత ఎక్స్పెక్ట్ చేసినా ఇంకో రెండు డైలాగులు చెప్పినా ఏదైనా బొమ్మరాయలు క్లైమాక్సా రా కొట్టుకుందాం పెళ్ళ నాకు బ్యాండ్ మేళ ఉండాలి కదరా రండి వాయిద్దాం సారీ రా అపమైన కానీ కదా మర్చిపోయాను ఓ పని చేద్దాం కొట్టిన వాళ్ళంతా ఇట్ రండి కొట్టించుకోవాల్సిన వాళ్ళంతా ఇట్ రండమ్మా మీ అందరు అట్టలు కొట్టించుకుంట్రా ఆ రెండు రా రెండు నిమ్మకాయలు సాల్ట్ షుగర్ వేసి తెచ్చా థ్యాంక్స్ రా చూసావా ఎలా డైవర్ట్ అయిపోయా అయ్యాడు డైరెక్ట్ అయ్యాడు ఈ ఉత్తమమైన విశ్వరూపం చూపిస్తే ఇంకా చూపించాలి లేవరా క్లోజ్ చేసి క్యారెట్ చేస్తా
ఎంత ఏంటి ఎంత నందు పెళ్ళైపోయింది కదా హని మునికి ఎక్కడికి వెళ్ళావు నీ బొంద ఎక్కడైంది పెళ్ళి ఒక్కటే ముడి వేసావు మర్చిపోయింది ముడియాలి కదా బాగా గుర్తు చేసావు ఇక నుంచి అదే కంటిన్యూ చేయి రెండు మూడు మూడు వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఓ ముగ్గురిని ప్లాన్ చేద్దాం సరేలే ఏమిటమ్మా అల్లుడు తెలుసా నేను వస్తున్నట్టు లేకపోతే తెలిసి మర్చిపోయాడా మళ్ళీ ఏంటి మామయ్య మర్చిపోయాను అనుకున్నారా పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత నీ అమ్మాయి దయ వల్ల మెమరీ పవర్ మామూలుగా లేదు చిన్నప్పుడు విషయాలు కూడా గుర్తొచ్చేస్తున్నాయి మన చెప్పలా కవరీ టీచర్ లవ్ లెటర్ నా ఫ్రెండ్ అజయ్ అన్నట్టు అజయ్ అంటే గుర్తుకొచ్చింది ఆ రోజు గొడవ అయిన తర్వాత అజయ్ కనపడట్లేదని వాళ్ళ నాన్న నాకు ఫోన్ చేశాడు నీకేమైనా తెలుసా అజయ్ ఇన్స్పెక్టర్ అజయ్ బాబు స్నాన్ చేసి వస్తాను మాయా ఎంత దుర్మార్గం రాయితే సారీ బస్సు మర్చిపోయా